இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஷேக்ஸ்பியருடைய பிளே மேக்பெத் இந்த மேக்பெத்தில் அஞ்சு ஆக்டில் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டில் ஏழு சீன் செகண்ட் ஆக்டில் நாலு சீன்ஸ் தேர்டில் அஞ்சு ஃபோர்த்தில் மூணு ஃபிஃப்த்தில் நைன் ஆக மொத்தம் பன்னிரெண்டு பதினேழு இருபத்தொன்று டுவெண்ட்டி எயிட் சீன்ஸ் இருபத்தி எட்டு சீன்ஸ் உடைய அஞ்சு ஆக்டில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாடகம் மேக்பத் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுறது இதில் ஃபஸ்ட்டு சீன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீனுக்கு எப்பொழுதுமே ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களில் ஃபஸ்ட்டு சீனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து டு கேப்சர் அண்ட் கீப்பிங் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸனுடைய கவனத்தை ஸ்டேஜ் பக்கம் திருப்புறது நீங்கள் சினிமா தியேட்டருக்கெல்லாம் போனால் முதல்ல ஒரு மியூசிக் போட்டுட்ருப்பாங்க படம் போடும்போது டக்குன்னு வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க அந்த மியூசிக்கு நிறுத்திடுவாங்க அப்போ அது வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பொதுவாக தியேட்டரில் நம்ம போய் முன்னாடியே போய் உட்காந்து படம் பார்க்குற முன்னாடி தியே டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போய் உட்காந்து எல்லாம் பேசிட்டு ஆப்டர் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு அந்த மியூசிக் நிற்கும் லைட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க உடனே நமக்கு வந்து சரி படம் போட போகிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம தயாராகிடுவோம் படத்தை பார்க்குறதுக்கு நம்ம தயாராகிடுவோம் ஆனால் அந்த காலத்துலலாம் நாடகம் பகல் நேரத்தில் தான் நடக்கும் அப்போது அங்கெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர்லாம் கிடையாது அப்போ அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணுறது இந்த வேலையெல்லாம் கிடையாது அப்போது டிக்கெட் வாங்கினவங்களாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு நாடகம் ஆரம்பிக்கும் நாடகம் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் பார்த்தீங்கன்னா பெல் அடிக்கும் பெல் அடிச்சு தான் ஆரம்பிப்பாங்க இருந்தாலும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சீனில் டக்குன்னு வந்து ஆடியன்ஸனுடைய அட்டென்ஷனை கீப் அப் பண்ணுற மாதிரியாக ஃபஸ்ட்டு சீன் வைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் டெம்பஸில் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுலேயும் நான் சொல்லியிருக்கேன் டெம்பஸில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே டக்குன்னு வந்து ஒரு புயல் வீசும் அப்போ அந்த கப்பலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைலர்ஸ்லாம் போகிற ஓ அந்த பாய் மரத்தை இறக்குது அதை பண்ண இதை பண்ணுன்னு உடனே சத்தம் போடுவோம் அப்போ திடீர்னு ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி சத்தம் வந்த உடனே அந்த நாடகம் பார்த்துட்டு இருக்கான் ஒன் டே ஸ்டேஜில் என்னமோ நடக்குதா அப்படின்னு நாடகம் பார்க்குற கவனத்தை அதன்படி அதன் மீது திருப்புவாங்க அது மாதிரி மேக்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு சீனில் த்ரீ விக்சர்ஸ் மூன்று சூரியக்காரிகள் கோஸ்ட்டு வச்சுங்க பிசாசு பேய் எப்படி வேணாலும் வச்சுங்க ஸோ மூணு விக்சர்ஸ் வருது மூணு விக்சர்ஸ் அப்படின்னா கோஸ்ட் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் பேயிலே வச்சுக்கலாம் அது மூணும் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான சூனிய காரிகள் இந்த மூணுனுடைய உருவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக அப்படின்னு விரல்லாம் நீள நீளமாக ஒரு மாதிரி அப்படியே முக்காடு போட்டுட்டு அப்படி வந்து அப்படியே ஸ்டேஜ் முன்னாடி வந்து ஆ ஊ ஆ ஊனு குதிக்கும் அப்படி குதிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம எப்போ மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒன்று கேட்கும் உடனே எங்கே தண்டர் அண்ட் லைட்னிங் மின்னலும் இடியும் எங்க அதிகமா இருக்கோ நாம அங்கதான் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ தண்டர் அண்ட் லைட்னிங் இருக்கு அதனால தான் நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு உடனே சொல்லுது இன்னொன்று சொல்லுது சரி நாம அடுத்து எங்க மீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒண்ணு கேட்கும் ஒரு விட்ச் கேட்கும் உடனே அதுக்கு இன்னொரு விட்ச் வந்து இப்போ வந்து வார் யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே நாம அங்க மீட் பண்ணலாமே அப்படின்னு எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்போ அந்த யுத்தம் முடியும் அப்படின்னா ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அந்த யுத்தம் இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ள முடிஞ்சிடும் அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே அந்த யுத்தத்துல அரசின் சார்பாக அதனுடைய தளபதிகளாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க மேக்பத் அண்ட் பேங்கோ ஸோ மேக்பத் அண்ட் பேங்கோ இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த யுத்தம் முடிச்சு அவங்க திரும்பி வருவாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம மீட் பண்ணி அவங்கள மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொன்ன உடனே ஓகே எனக்கு என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஒரு தேர என்னைய கூப்பிடுது நான் போயிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு ஒன்று கிளம்பும் உடனே இன்னொன்று என்னையும் அதே மாதிரி தான் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் கூப்பிடுது நானும் போகிறேன் அப்படின்னு ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு மூணும் கலைஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீனில் மூணு விக்சஸ் மீட் மீட் பண்ணி 
ஒரு வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செயலியும் சொல்லுது சொல்லிட்டு அந்த மூணு கடைசியா பிரியும் போது ஒரு வேர்ட் சொல்லும் என்ன சொல்லுன்னா சொல்லும் சொல்லிக்கிட்டே மூணு கலஞ்சி போ இதுதான் இந்த சீன்ல கடைசியாக வருவது ஃபேர் இஸ் ஃபவுல் எல்லாம் ஃபேரா இருக்கிறதும் ஃபவுல் ஃபவுலா இருக்கிறதெல்லாம் ஃபேர் இட் இஸ் இன் விட்ச் கிராஃப்ட் விட்ச் கிராஃப்ட பொறுத்த வரையிலும் ஆல் ஃபவுல் இந்த மோசமானதெல்லாம் ஃபேரா இருக்கும் ஃபேரா இருக்கிறதெல்லாம் ஃபவுலாக இருக்கும் என்று விட்ச் கிராஃப்டினுடைய தேரியை சொல்ற மாதிரி அவைகள் சொல்லிவிட்டு கலஞ்சி போயிடுது ஸோ அவங்க அடுத்தது யுத்தம் முடிஞ்சு அந்த மேக்பத்தும் பேங்கோகும் பேட்டில் ஃபீல்டில் இருந்து திரும்பி வரும்போது அவங்கள நாம அங்க மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்றும் கலைந்து சென்று விடுகின்றன இந்த டிராமாவில் மொத்த நாலு சீன்ல நாலு சீன்ல இந்த பிக்சர்ஸ் வருது இதுல இது ஃபர்ஸ்ட் சீன் அடுத்தது செகண்ட் சீன் இந்த செகண்ட் சீன்ஸ் எங்க நடக்குது அப்படின்னாக்க ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் என்பது ஸ்காட்லாண்டு நாட்டினுடைய அரசர் ஸ்காட்லாண்டு நாட்டினுடைய அரசர் கிங் டங்கன் இந்த கிங் டங்கனுக்கு ரெண்டு பையன்கள் ஒருத்தன் பேரு மால்கன் இன்னொருத்தன் பேரு டோனால் பின் டோனால் பின் இந்த ரெண்டு பையன்கள் இந்த கிங் டங்கன் மால்கம் அவருடைய பையங்க மால்கம் அண்ட் டோனாபின் இவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் ஃபாரஸ் என்ற அந்த இடம் அங்க இருக்கிற அங்க இருக்கிற பேலஸ்ல தான் அரசர் இருக்கார் சோ இப்ப இந்த சீன் நடக்கிறது ஃபாரஸ் என்கின்ற அந்த பேலஸ் கிங் டங்கனுடைய அரண்மனைக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒரு இடம் அந்த அருகாமையில ஒரு டென்ட் போட்டிருக்கு அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து சற்று தொலைவில் ஒரு வார் ஒரு பேட்டில் பேட்டில் ஃபீல்டு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கு இவங்க கிங் டங்கன் மால்கம் டொனால்பின் அப்புறம் லெனாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் சில பிரபுக்கள் இவங்கள எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது யுத்த களம் எப்படி இருக்கு எப்படி இந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சுச்சு எப்படி இது நடக்குது என்பதை பத்தி அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அங்க ஒரு சார்ஜெண்ட் 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 அப்படின்னா அந்த அந்த ஆர்மியில இருக்கிற ஒரு ஆபிசர் அவரு பிளீடிங் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஒரு ஆர்மியில இருக்கிற ஆபிசர் திடீர்னு இந்த கேம்ப் இது வந்து ஒரு கேம்ப் ஃபாரஸ்ட் என்கின்ற கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டுடைய அரண்மனை இருக்கிற இடம் ஃபாரஸ்ட் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு கேம்ப் ஒரு கேம்ப் இருக்கு அந்த கேம்ப்ல தான் இவங்க எல்லாம் கிங் டங்கன் அவருடைய பையங்க ரெண்டு பேரு சில பிரபுக்கள் எல்லாம் அங்கடின்னு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க யுத்தம் நடக்குது யுத்தத்தின் முடிவு என்ன ஆக போகுதோ தெரியலையே என்று ஒரு பதட்டத்தோட அவங்க நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு பிளீடிங் சார்மன் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஒரு சார்ஜெண்ட் உள்ள வர வந்த உடனே அவர் கிங் டங்கன் கிட்ட யுத்த களத்தினுடைய நிலவரத்தை சொல்றார் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு இப்போ சண்டை யார் யாருக்கு நடக்குதுன்னா மேக்டன் வால்ட் மேக்டன் வால்ட் என்பவருக்கும் மேக்பத்துக்கும் தான் பயங்கரமான சண்டை நடக்குது நிலையற்றவளாக இங்கும் அங்குமாக மாறிக்கிட்டே இருந்தா என்ன நடக்க போகுது தெரியாம நாங்கள தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சமயத்துல இருந்த வெற்றி தேவதை அப்படியே மேக்பத்து கிட்ட வந்து நிரந்தரமாக மேக்பத்து கிட்ட குடியேறி விட்டார் இப்போ மேக்பத் ஜெயிச்சிட்டாரு மேக்டன் வால்ட அவரு ஜெயித்து விட்டார் என்ற செய்தியை அந்த பிளீடிங் சார்ஜன் சொல்றார் சொல்ல உடனே கிங் டங்கனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓ மேக்பத் மேக்பத்துங்கிறது கிங் ஆஃப் இந்த கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் டங்கனுடைய ஒரு ரிலேஷன் 
ரிலேஷன் சொந்தக்கார அவர் ஒரு சிறு குறுநில மன்னர் மேக்பத் அதனால ஓ என்னுடைய ரிலேஷன் மேக்பத் இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை சாதிச்சிருக்கிறார் மேக்பத் ரொம்ப சிறந்த வீரர் அப்படின்னு அவர் சொல்லி புகழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு பிரபு லெனாக்ஸ் என்ற ஒரு பிரபு லெனாக்ஸ் என்கின்ற ஒரு பிரபு திடீர்னு உள்ள வர திடீர்னு உள்ள வந்து அரசே இன்னொரு செய்தியை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்முடைய சார்ஜன் சொன்னது உண்மைதான் கிட்டத்தட்ட நம்முடைய மேக்பத் ஜெயிச்சிட்டாரு மேக்டம் வாண்ட ஜெயிச்சு அப்படி வெற்றி அடையும் போது திடீர்னு அங்க கிங் ஆஃப் நார்வே நார்வே நாட்டு அரசன் திடீர்னு உள்ள வந்துட்டான் கிங் ஆஃப் நார்வே இவன் பேரு ஸ்வீனோ ஸ்வெனோ என்று பேரு இந்த கிங் ஆஃப் நார்வேயினுடைய அரசர் ஸ்வெனோ திடீர்னு ஒரு படையோட உள்ள வந்துட்டான் உள்ள வந்த உடனே ஏற்கனவே மேக்பத்தும் பேங்கோ மேக்பத்து பேங்கோ ரெண்டு பேருமே பெரிய வாரியர்ஸ் இல்லையா இந்த மேக்பத் பேங்கோ ரெண்டு பேருமே மெக்டன் வாழ்ந்தவுட யுத்தம் நடத்தி அப்படி களைப்படைந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க ஜெயிச்சு அப்படி களைப்படைந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த இடத்துல கிங் ஆஃப் நார்வே அவனுடைய பெரிய படையோட உள்ள வந்துட்டான் இப்ப என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் மேக்பத் வந்து பயங்கரமாக அவனோட போராடினார் அப்படின்னு சொன்னவனே ஸ்காட்லாண்டு அரசருக்கு ஐயோ அப்படியா அப்ப யுத்தம் என்ன ஆச்சு இப்ப நார்வே நாட்டுக்காரன் இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப சொல்றாங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் தேன் ஆஃப் கவுண்டார் இந்த தேன் ஆஃப் கவுண்டார் என்கின்ற தேன் ஆஃப் கவுண்டார் இந்த தேனா கவுண்டார் என்கின்ற குறுநில மன்னன் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவன் தான் கிங் ஆஃப் நார்வேயை சப்போர்ட் பண்ணி இது குழுக்குள்ள அவனை கொண்டு வந்து விட்டான் இப்போ கிங் ஆஃப் நார்வே தேனா கவுடார்னுடைய உதவியோட தேனா கவுடார்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கிங் ஆஃப் நார்வே ஸ்பெனோ உள்ள வந்து இப்போ யுத்தம் பெருசா நடக்குது ஏற்கனவே களைப்படைந்து போயிருந்த நம்முடைய மேக்பத்தும் பேங்கோகும் ரொம்ப போராடுறாங்க போராடி கடைசியில ஜெயிச்சுட்டாங்க என்ற செய்தியை லெனாக் சொல்றார் லெனாக் சொன்ன உடனே ஓ மை கிங்ஸ் மேன் மேக்பத் மை கிங்ஸ் மேன் என்னுடைய உறவுக்காரராகிய மேக்பத் இவ்வளவு பெரிய வீரராக இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரியத்தை செஞ்சிருக்காரு நம்ம மேக்பத்தை ரொம்ப பாராட்டணும் அப்படின்னு கிங் சொல்றாரு இதோட இந்த சீன் ரெண்டாவது சீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட்ல இருக்க ரெண்டாவது சீன் முடிவடையும் இப்போ தேர்ட் சீன் இந்த தேர்ட் சீன் யுத்தம் முடிவடைஞ்சிருச்சு யுத்தம் முடிவடைஞ்ச உடனே மேக்பத் அண்ட் பேங்கோ ரெண்டு பேரும் அப்படியே மெதுவாக வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் போது இடி இடிக்குது மின்னல் மின்னுது டக்குன்னு அந்த இடத்துல மூணு விச்சஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வந்துச்சா இல்லையா அந்த விச்சஸ் இது ரெண்டாவது சீன்ல விச்சஸ் வருது அந்த மூணு விச்சஸும் அந்த ஒரு இடத்துல அப்படியே சுத்தி நின்றுட்டு அப்படியே டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு கை தட்டிட்டு அங்க பேசி விளையாண்டுட்டு இருக்கு ஒரே இடி இடிக்குது மின்னல் மின்னுது மழை பெய்ய இடி இடிக்குது மின்னல் மின்னுது அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இப்போ மேக்பத்தும் டங்கனும் ரொம்ப இடி அதிகமா இருக்கே மின்னல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே வரும்போதே அப்படியே பாக்குறார் மேக்பத் அங்க ஏதோ ஒரு விசித்திரமாக மூன்று உருவங்கள் இருக்கு அது என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்றாரு உடனே பேங்கோ வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வர்றாங்க வந்த உடனே ஆஹ் இன்னொன்று இந்த இரண்டாவது சீன்ல அந்த கடைசியில முடியும் போது ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல விட்டுட்டேன் அந்த இரண்டாவது சீன்ல அந்த லெனாக்ஸ் வந்து சொல்றார் கிங் ஆஃப் நார்வே தேன் ஆஃப் கவுடார் தான் இவ்வளவுக்கு காரணம் அவன் உதவி செஞ்சுதான் கிங் ஆஃப் நார்வே உள்ள வந்துட்டான் கடைசியில இவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னான உடனே கிங் தங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓ மை டியர் கிங்ஸ் மேன் மேக்பத் நீ இவ்வளவு காரியம் செஞ்சிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே தன்னுடைய மகன் மால்கம் கிங் டங்கன் தன்னுடைய மகன் மால்கம்க்கு ஒரு ஆர்டர் போடுறார் ஆர்டர் போட்டு நீ வந்து தேன் ஆஃப் கவுடார எக்ஸிக்யூட் அவனை கொண்டுடுங்க ஏன்னா நம்முடைய அரசுக்கு எதிராக சதி செய்தவன் தேன் ஆஃப் கவுடார் அதனால தேன் ஆஃப் கவுடார கொண்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேன் ஆஃப் கவுடாரை கொண்டுட்டு அந்த பொசிஷனை நம்முடைய மேக்பத்துக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இதுவரையிலும் மேக்பத் தேன் ஆஃப் கிளாமிஸ் 
தெரியாமல் நம்ம குழம்பி போயிடும் அப்போ அந்த ஹாஃப் ட்ரூத்து இந்த மாதிரியான விட்சஸ் எல்லாம் ஃபோர்டெல் பின்னாடி நடக்கிறத முன்னாடி சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஹாஃப் ட்ரூத்து தான் பேசும் அது நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சர் நீ ரொம்ப இதை பற்றி சிந்திச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பேங்கோ கிட்ட மேக்பக் சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அங்கே இல்லை ராஸ் அண்ட் ஆங்கஸ் என்ற ரெண்டு பிரபு ராஸ் அண்ட் ஆங்கஸ் இந்த இரண்டு பிரபுக்களும் அவங்களும் நோபிள் மேன் லெனாக்ஸ் மாதிரி லெனாக்ஸ் மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க வர்றாங்க வந்து மேக்பத்த பார்த்து கவுண்டார் நீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மேக்பத்துக்கு ஆச்சரியமா என்னையா நீ எங்களை என்ன பார்த்து தேன் ஆஃப் கவுண்டாருங்கிறியே தேன் ஆஃப் கவுண்டார் தான் இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ராஸ் அண்ட் ஆங்கஸ் ரெண்டு பேரும் இல்ல இல்ல தேன் ஆஃப் கவுண்டார கொள்ள சொல்லி கிங் ஆர்டர் போட்டுட்டாரு அந்த பதவியில உன்னை கிங் அமர்த்திட்டாரு அப்படிங்கிற செய்தியை இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க சொன்ன உடனே மறுபடியும் மேக்பத்துக்கு நம்ம தேனா கிளாமிஸ் ஆயிருந்தோம் இவ்வளவு நாள் அதை அதுங்க சொல்லுச்சு ஓகே இப்போ தேனா கவுடான்னு சொல்லுச்சு அதுங்க சொன்னதை இப்ப நிறைவேறிடுச்சே அப்போ மூணாவது கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டு அது சொல்லுது சொல்லுச்சே அப்போ அதுவும் நமக்கு நிறைவேறுமா அதுவா இப்போ தேனா கவுடாருங்கிறது அதுவா நடந்துருச்சு இப்போ கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டுங்கிறதும் அதுவா நடக்குமா அல்லது அதை நாம நடத்தணுமா அப்படின்னு மேக்பத் இதுதான் மேக்பத்தினுடைய ஆசை பேராசை ஸோ ஒரு ஆசை அல்லது பேராசை என்கின்ற ஒரு குவாலிட்டி எப்படி உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையை அழிச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ராமா இப்போ அவனுக்கு அப்படியே இது என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கணும் யோசிச்ச உடனே இவங்க அப்ப அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த செய்தியை சொல்லிட்டு ராஸ் அண்ட் ஆங்கஸ் போயிடுறாங்க மீண்டும் இவன் யோசிக்கிறான் உடனே பேங்க பேங்கோ கூட இருக்கிற பேங்கோ சொல்றாரு மேக்பத் ரொம்ப இதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிடுறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் தேர்ட் சீன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டில் மூன்றாவது சீன் முடிஞ்சு போகுது இப்போ நாலாவது சீன் இந்த நாலாவது சீன் ஃபாரஸ் ஃபாரஸ் என்பது கிங் ஆஃப் கிங் டங்கனுடைய பேலஸ் அங்க அரச சபை அங்க நடக்குது அங்க கிங் டங்கன் இருக்காரு அவருடைய மால்கம் டோனல்பின் அதுக்கப்புறம் லெனாக்ஸ் ராஸ் ஆங்கஸ் என்ற பிரபுக்கள் நிறைய அட்டண்டன்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அங்கே மேக்பத்தும் பேங்கோவும் வர்றாங்க மேக்பத்தும் பேங்கோவும் வந்த உடனே அரசனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மேக்பத்தையும் பேங்கோவையும் பார்த்து ரெண்டு பேரையும் மனசார பாராட்டி புகழ்ற கிங் டங்கன் அவங்கள ரெண்டு பேரையும் பார்த்து ரொம்ப புகழ்ந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சபையில் அவர் அறிவிக்கிறார் அறிவிச்சு இன்னையிலிருந்து இவர் தேனா கவுடார் என்ற டைட்டில் மேக்பத்துக்கு கொடுக்குறாரு அதே சமயத்தில் அந்த இடத்துல கிங் டங்கன் இனிமே இந்த நாட்டின் எதிர்கால அரசர் மால்கம் என்ற செய்தியை சொல்லிட்டு இப்போ மால்கமை நான் பிரின்ஸ் ஆஃப் கம்பர்லேண்டாக நியமிக்கிறேன் பிரின்ஸ் ஆஃப் கம்பர்லேண்ட் பிரின்ஸ் ஆஃப் கம்பர்லேண்டாக நான் நியமிக்கிறேன் அப்படின்னு கிங் டங்கன் அந்த ஓப்பனாக அங்க அனௌன்ஸ் பண்றேன் So, your future king, Malcolm, இப்போ அவர் king of Prince of Cumberland, என்ற செய்தியை அறிவிக்கிறார் அறிவிச்ச உடனே எல்லாரும் கைதட்டுறாங்க ஆனால் மேக்பத்துக்கு மாத்திரம் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு ஏன்னா எதிர்கால வாரிசு மால்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ நான் தான் கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டாக மாறணும் அப்படின்னு விட்சு சொல்லுது இப்போ இவன் பிரின்ஸ் ஆஃப் கம் பிரின்ஸ் ஆஃப் கம்பர்லேண்ட் ஆகி அடுத்து இவன் தான் ஃபியூச்சர் கிங் அப்படின்னா இது என்னுடைய முன்னேற்றத்தை பாதிக்குமே நான் என்ன செய்வது என்று மேக்பத் ஒரு சீரியஸாக சிந்திக்கிறான் இவன் சீரியஸாக சிந்திக்கிறத பேங்கோ பார்க்குறார் பக்கத்தில் இருந்து ஏன்னா அவர் தான் கூடவே இருக்கிறார் அப்போ அங்கே நடந்தது ஓ இப்போ இவங்க சொன்ன உடனே இவன் மறுபடியும் ஏதோ சிந்திக்கிறான்டா அப்படின்னு பேங்கோ கவனிக்கிறாரு இப்போ இப்படி இருக்கு ஆனால் கிங் கிங்குக்கு இதெல்லாம் தெரியாது கிங் ரொம்ப சந்தோஷமாக இப்போ நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
இவ்வளவுக்கும் காரணம் என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய காரணம் நம்முடைய மேக்பத் தான் அதனால நான் இன்று அவரை கௌரவிப்பதற்காக நான் மேக்பத் வீட்டுக்கு நான் ஒரு ஃபீஸ்டுக்கு போக போறேன் அவர் வீட்டுக்கு நான் கெஸ்டாக போக போகிறேன் அதாவது ஒரு அரசரே உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது அது வந்து மிகப்பெரிய பூஸ் அது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் இல்லையா அது மாதிரி நான் இப்போ வந்து மேக்பத்தனுடைய வீட்டுக்கு நான் ஒரு கெஸ்டாக போக போகிறேன் அப்படிங்கிற செய்தியையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறார் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே இப்போ மேக்பத் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையிலேயே சந்தோஷப்பட்டு சார் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்தினராக வர்றதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இந்த செய்தியை நான் வந்து முன்னாடியே போய் உங்களை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு வேணுங்கிற நான் ஏற்பாடுகள்லாம் நான் செய்கிறேன் நான் முன்னாடி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்பத் விடை பெற்று கொண்டு போகிறார் ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் ஃபோர்த் சீன் இது நாலாவது சீன் முடியுது அடுத்தது ஃபிஃப்த் சீன் இந்த ஐந்தாவது சீனில் மேக்பத் கிளம்பும் போதே அவர் என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதுகிறார் அந்த லெட்டர்ல இந்த மாதிரி என்னென்ன நடந்துச்சு இந்த விச்சஸ பார்த்தது இந்த விச்ச தேனா பிளாமிஸ்னு சொன்னது தேனா கவுடார்னு சொன்னது கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட்னு சொன்னது எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி இப்போ இதுவரைக்கும் தேனா பிளாமிஸாக இருந்த நான் இப்பொழுது தேனா கவுடாராக மாறி இருக்கேன் என்ற செய்தியையும் சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த செய்தி இந்த செய்தி வரைக்கும் ஏற்கனவே ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்பிச்சிருந்தாரு அந்த லெட்டரை இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் ஆக்டில் லேடி மேக்பத் கையில் ஒரு மெசேஞ்சர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் மெசேஞ்சர் கொடுத்த உடனே லேடி மேக்பத் மேக்பத்தினுடைய ஒய்ஃபு லேடி மேக்பத் அதை பிரித்து படிக்கிறான் படித்து பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓ இதுவரையிலும் தேனா கிளாமிஸாக இருந்த நம்முடைய ஹஸ்பண்ட் இப்போ தேனா கவுடாராக மாறிட்டான் இனிமே அடுத்தது அவன் கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டாக மாறணும்னு அந்த பிச்ச சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டாக மாறணும் ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்காரன் மேக்பத் வந்து ரொம்ப ஒரு அவருடைய ஹார்ட் அவருடைய மைண்டு வந்து ரொம்ப வீக்கானது இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்ய செய்யணும் சாதிக்கணும்னா எவ்வளோ கரேஜியஸாக இருக்கணும் ஆனால் இவர் ரொம்ப வீக் மைண்டட் ஒரு பெரிய யுத்த கணத்தில் எதிரிகளை எல்லாம் பந்தாடி ஆயிரக்கணக்கான பேரை கொன்று குவித்தவனை பார்த்து லேடி மேக்பத் சொல்கிறார் அவர் ரொம்ப கொஞ்சம் வீக் ஆன் வீக் மைண்டட் மேன் அவர் எப்படி இதை செய்ய போகிறான்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அந்த கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டாக அவர் மாறுறதுக்கு அவருக்கு நான் தான் பின்புலமாக இருந்து அவருக்கு வேணுங்கிற சப்போர்ட் நான் கொடுக்கணும் அப்ப அவரை நல்லா நான் என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்போ தான் அவர் அந்த காரியத்தை செய்வார் அப்போ தான் அவர் ஸ்காட்லாண்ட் ராஜாவாக மாறுவார் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது மேக்பத் வரார் மேக்பத் வரார் இப்போ இவங்க கேஸ்டலுக்கு பேர் இன்வர்னஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த கேஸ் மொத்தம் மூணு கேஸில் வருது ஒன்னு பாரஸ் இது கிங் டங்கனுடைய பேலஸ் இன்னொன்னு இன்வர்னஸ் இந்த இன்வர்னஸ் என்பது மேக்பத்தினுடைய கேஸ் பின்னாடி ஒண்ணு வரும் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் என்பது ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் என்பது மேக் டஃப் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வரப்போகுது இந்த மேக் டஃப்னுடைய கேஸில் ஃபைவ் ஸோ இந்த நாடகத்தில் வர மூணு கேஷுவல் ஃபாரஸ்ட் கிங் டங்கனுடையது இன்வர்னஸ் மேக்பத்தினுடையது ஃபைவ் என்பது மேக் டஃப்னுடையது ரைட் இப்போ இது அஞ்சாவது சீன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த லெட்டரை படித்து லேடி மேக்பத் இப்படியெல்லாம் நம்ம செய்யணும் ஹஸ்பண்டை எப்படியெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணணும் எப்படி அந்த அவன் வந்து ஸ்காட்லாண்ட் கிங்காக ஆகணும் அதுக்கு நாம தான் அவனுக்கு பின்புலமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் மைண்ட் செட் பண்ணி அவள் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கிங் வர்றாரு என்ற செய்தி வருது கிங் வர்றாருங்கிற செய்தி வந்த உடனே இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து விருந்தினராக கிங் வர்றாரு என்கின்ற செய்தி கொண்டு வந்து ஒருத்தன் சொன்னான் சொன்ன உடனே உடனே லேடி மேக்பத்துக்கு மைண்டில் வேற மாதிரி போகுது இன்று இங்கே வருகின்ற கிங் திரும்பவும் அவர் உயிரோட போக மாட்டாரு அப்படி நாம யோசிக்கணும் அப்படின்னு லேடி மேக்பத் தன்னுடைய மனசுல அந்த காரியத்தை செட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் பிப்த் சீன் இது அஞ்சாவது சீன் இப்படி முடியுது அடுத்தது ஆறாவது சீன் ஆறாவது சீன்ல இப்போ கிங் வர்ற கிங் இன்வர்னஸ் இந்த பேலஸ் மேக்பத்தினுடைய பேலஸ்க்கு வந்துடுறாரு லேடி மேக்பத் போய் அவங்க ரொம்ப கவனிக்கிறாங்க 
ஏன்னா அரசர் வந்துட்டார் அரசனே வர்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் அதனால போய் போய் ரொம்ப விழுந்து 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 கவனிச்சு உங்களுக்கு எந்த சின்ன குறையும் இருந்துச்சு இரு இல்லாமல் நான் பார்த்துக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கா உங்களுக்கு அது இருக்கா இது இருக்கா எந்த குறையும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவனிக்கிறாங்க கவனிச்ச உடனே கிங்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய கிங்ஸ் மேன் என்னுடைய உறவுக்காரர் மேக்பத் அவருடைய வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமை அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் பார் பார் லேடி மேக்பத் என்னை எந்த அளவுக்கு கவனிச்சுக்கிறாங்க பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டே ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருக்காரு இவங்க இங்க சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்க ஆனா மேக்பத்து அவரு தனியா இருக்கான் அவன் இவன் என்ன அவன் ஒரு ரூம்ல இருக்கான் அவனுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல சோ இது சிக்ஸ்த் சீன் முடிஞ்சு போகுது அடுத்தது செவன்த் சீன் ஏழாவது சீன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டினுடைய த லாஸ்ட் சீன் இந்த லாஸ்ட் சீன்ல மேக்பத் தனியாக அந்த இன்வர்னஸ் என்ற அவருடைய பேலஸ்ல அவர் ஒரு தனி ரூம்ல இருக்காரு தனி ரூம்ல இருந்துட்டு என்ன செய்யறதுனே அவருக்கு குழப்பமா இருக்கு என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா லேடி மேக்பத் வந்து எப்படியும் வந்து கிங்க வந்து இதுதான் சந்தர்ப்பம் எப்படியும் வர்றா ராஜா உள்ள வர்றாரு ஆனா உயிரோட அவர் போகக்கூடாது எப்படி இருந்தாலும் இந்த காரியத்தை செஞ்சிடணும் உங்களுக்கு பயமா இருந்தா சொல்லுங்க நான் இந்த காரியத்தை செய்யறேன் நான் செய்யறேன் என்று லேடி மேக்பத் சொல்றான் லேடி மேக்பத் சொன்ன உடனே இப்போ மேக்பத் தனியா ஏன்னா இப்ப இதுக்கப்புறம் கிங்க மீட் பண்றதுக்கு அவருக்கு துணிச்சல் இல்லை உள்ளு உள்ளத்துக்குள்ள கிங்க கொல்லணும் அப்படின்னு லேடி மேக்பத்துக்கு அது இருந்தாலும் ஆனா அதை வெளிக்காட்டிக்காம போய் ராஜாவை ரொம்ப ரிசீவ் பண்ணி பண்ணிட்டான் ஆனா மேக்பத்துக்கு அந்த துணிச்சல் இல்லை அந்த உள்ளத்துக்குள்ள கிங்க கொல்ல போறோம் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துருது அதனால ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு அவனுக்கு துணிச்சல் கிடையாது அவன் இங்கேயே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே இப்போ அதனுடைய ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் நான் யாரு ஒரு பக்கம் அரசருக்கு நான் உறவினன் இன்னொரு பக்கம் அரசர் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற கெஸ்ட் அப்ப கெஸ்டுக்கு ஒரு சின்ன மரியாதை குறைவு கூட இல்லாம அவரை ரொம்ப பத்திரமாக காப்பாற்றி அவரை வந்து ரொம்ப சேஃபாக திருப்பி அனுப்பி வைக்க வேண்டியது ஒரு ஹோஸ்டனுடைய வேலை அப்போ அந்த வேலையை நான் செஞ்சான் அப்போ கிங் டங்கன் இங்கே வந்து அவருக்கு எதாவது ஒன்றுனாக்கா அது எப்படி நான் செய்ய முடியும் இன்னொரு பக்கம் வந்து அவன் எனக்கு அவன் எனக்கு ரிலேஷன் அவன் சொந்தக்காரன் அப்போ சொந்தக்காரனை நான் எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு இதனுடைய ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் இதனுடைய விளைவுகள் அரசனை கொண்டால் என்னென்ன மாதிரி விளைவுகளெல்லாம் ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தும் என்று அப்படியே மனசுக்குள்ள எண்ணி பார்க்குறான் எண்ணி பார்த்துட்டு இதை நாம் செய்யக்கூடாது என்பதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் ரெண்டாவது நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற கெஸ்ட் அதனால இது கொல்ல முடியாது அதனால ராஜாவை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் டிசிஷன் எடுக்கிறான் மனசுக்குள்ள சரி இனிமேல் அந்த ஐடியாவை விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் எடுத்த உடனே லேடி மேக்பத் வர்றான் வந்த உடனே அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் இந்த மாதிரி நம்ம கிங் வந்து நம்ம கெஸ்டாக வந்திருக்காரு அதே சமயத்தில் அவர் நமக்கு ரிலேஷன் அவரை வந்து பாதுகாக்கிறது தான் நம்முடைய டியூட்டி நாமே இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு உடனே லேடி மேக்பத்துக்கு கோம் வந்துடுது இது மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் உனக்கு லைஃப்லேயே கிடைக்காது அரசர் அவராக நம்மகிட்ட வந்திருக்காரு இந்த சமயத்தில் அவர் கொள்றதுங்கிறது ரொம்ப சுலபம் அப்படி இல்லாமல் அவன் வந்து அவன் இடத்துக்கு ஃபாரஸ்ட்ங்கிற இடம் அவன் பேலஸுக்கு போயிட்டாலே நீ போய் அந்த கொள்ள முடியுமா அவனுக்கு அப்போ முடியாது so god has given this opportunity it is a god sent opportunity kadavu unakku kuduthirukra sandarbham idai nee poi ilakkaringiriye muttalaga irukkiraye nu macbeth undu lady mac lady macbeth undu macbeth nu solra sollittu ava onnu solra na undu paakkuradhu dhaan na or pen or pen enbavul eppadi undu or ammavaga or kolanga mela evvalavu priya irupa aana நான் ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றணும்னு நான் என் மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் மார்பிலே பால் குடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய குழந்தையை கூட மார்பில இருந்து அப்படி பிடுங்கி எடுத்து ஒரே அடி அடிச்சு நான் பண்ணிடுவேன் நான் ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னா அதை அப்படி செஞ்சு முடிப்பேன் அதுக்கு இதை கூட நான் ஒரு தடையாக இருந்து தடையா ஏதாவது இருந்துச்சா இதையும் நான் கொள்ளுவேன் அப்படிப்பட்ட தைரியம் இருக்குன்னு லேடி மேக்பத் சொல்லுவோம் அப்படி நான் செய்வேன் நீ என்ன இவ்வளவு கோழையா இருக்க நீ இதை விட்டா உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீ கூட வா நான் கொள்றேன் நீ ஒன்னும் கொள்ள வேணாம் நீ கூட வா 
நான் ராஜாவை நான் சொல்றேன் நீ பக்கத்துல மாத்திரம் இரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறார் சோ திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த செவன்த் சீன் இது ஏழாவது சீன் இது முடியுது தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் அடுத்தது செகண்ட் ஆக்ட் செகண்ட் ஆக்ட்ல நாலு சீன் இந்த நாலு சீன்ல ஃபர்ஸ்ட் சீன் இப்போ இன்வர்னஸ் மேக்பத்தினுடைய பேலஸ் தான் மேக்பத்தினுடைய பேலஸ்ல பேங்கோ அவருடைய சன் பிளீன்ஸ் அவருடைய சன்னுடைய பேரு பேங்கோனுடைய சன் பேரு பிளீன்ஸ் எஃப் எல் இஎம்சி பேங்கோ அவனுடைய சன் பிளீன்ஸ் பேங்கோவும் அவர் பையன் பிளீன்ஸும் அப்படி அரண்மனையை விட்டு அப்படியே வெளியில வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்போ மேக்பத் அந்த பக்கம் அவர் ஒரு 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 கூட ஒரு ஆள் ஒரு அட்டண்டன் ஒரு அட்டண்டோட மேக்பத் அந்த பக்கம் வராரு எல்லாம் இன்வர்னஸ் பேலஸ் பேலஸ் அப்படி கொஞ்சம் வெளியில வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க மேக்பத்தும் அவர் பேங்கோவும் பிளீன்ஸும் அவங்க நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க மேக்பத் ஒரு அட்டண்டோட அப்படியே வராரு வந்த உடனே பேங்கோ நின்று இருக்கிறத பார்த்துட்டு பேங்கோ எப்படி இருக்க என்ன வெளியில வந்து நிக்கிறியே அப்படின்னு ஒன்னு ஆமா கொஞ்சம் தூக்கம் வரல அதனால தான் கொஞ்சம் நேரம் வெளியில வந்து அப்படி நான் நின்னுட்டு இருக்கேன் அப்படின்றாங்க அப்படின்ன உடனே அப்ப பேங்கோவும் மேக்பத்தும் அப்படியே தனியா பேசிட்டு இருக்கான் அப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது பேங்கோ சொல்லுவான் மேக்பத்தை பத்தி நீ இன்னும் அந்த விட்சஸ் சொன்னதையே உன் மைண்ட்ல ரொம்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் சொன்னோடனே இல்லை இல்லை நான் அதெல்லாம் பற்றி நான் ஒன்றும் நினைக்கல நான் அதெல்லாம் எப்பயும் மறந்துட்டேன் அதை பற்றியெல்லாம் நான் ஒன்றும் திங்க் பண்ணல என்று மேக்பத் சொல்கிறாரு மேக்பத் சொல்லிட்டு மேக்பத் வந்து பேங்கோ கிட்ட கேட்குறாரு பேங்கோ நீ நான் ஏதாவது சில காரியங்கள் செஞ்சால் நீ எனக்கு உறுதுணையா இருப்பியா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக உறுதுணையா நீ இருப்பியா அப்படின்னு கேட்குறான் ஏன்னா மேக்பத்துக்கு நல்லா தெரியும் மேக்பத் வீரன் பேங்கோ விட மேக்பத் பயங்கரமான வீரன் ஆனால் அட் த சேம் டைம் இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரை நான் மேக்பத்தை விட பேங்கோ தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அது மேக்பத்துக்கு தெரியும் அதனால மேக்பத்து கிட்ட பேங்கோ கிட்ட கேட்குறாரு பேங்கோ நான் சில காரியங்கள் செய்யணும் அந்த காரியங்கள் செய்யறதுலாம் நீ என் கூடவே இருந்தேன்னா நான் அந்த காரியங்கள்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக செய்வேன் நீ என் கூட இருப்பியா அப்படின்னு கேட்குறாரு பேங்கோ கிட்ட அதுக்கு பேங்கோ பதில் சொன்னாரு நிச்சயமாக நான் இருப்பேன் ஆனால் அந்த காரியங்கள் பூரா லாஃபுல்லாக இருந்தால் சட்டப்படி சரியான காரியங்களாக இருந்தால் நீ என்ன காரியம் செஞ்சாலும் உன் கூட இருப்ப மேக்பத் அப்படின்னு சொன்னான் இது ஒன்று சட்டப்பூர்வமான காரியம் இல்லை ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மேக்பத் வந்து சரி நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்பத் போறாரு மேக்பத் போகும்போது அவருக்கு குழப்பமா இருக்கு என்னடா பேங்கு இப்படி சொல்றானே அப்படின்னு குழப்பமாவே போறாரு போன உடனே இப்போ பேங்கு போயிடலாம் மேக்பத்தும் போறாரு போன உடனே ஒரு பெல் அடிக்கிற சத்தம் கேட்குது அந்த பெல் அடிக்கிற சத்தம் என்பது இட் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் அது ஒரு அடையாளம் லேடி மேக்பத் வந்து எல்லாம் தயாராக இருக்கு அதாவது மர்டர் கிங்கம் வந்து மர்டர் பண்றதுக்கான சுச்சுவேஷன் இஸ் கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக ஒரு பெல் அடிக்கிறார் அந்த பெல் அடிச்ச உடனே மேக்பத்துக்கு புரியுது ஓகே இட் இஸ் த டைம் அப்படின்னு இப்போ லேடி மேக்பத் வர்றா லேடி மேக்பத் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய இதோடி இப்போ ஒரு பெல் சத்தம் கேக்குது அந்த பெல் சத்தம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பேங்கோ போன உடனே மேக்பத்தினுடைய கண் முன்னாடி ஒரு டேகர் ஒரு குத்துவாள் இப்படி இப்படி குத்துவாங்க இல்லையா இங்க இருக்கும் இப்படி உருகி இப்படி குத்துவாங்க அரசர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கத்தி வச்சிருக்கோம் இந்த கத்தி இப்படி உருவான் இப்படி குத்துவான் டேகர்னு பேர் ஒரு டேகர் அந்த இடத்துல அப்படி தொங்குது தொங்கி அதுல இருந்து ரத்தம் சொற்ற மாதிரி ஒரு தொங்குறத இவன் ஒரு விஷன் தெரியுது மேக்பத்துக்கு என்ன இப்படி தெரியுது அப்படின்னு கண்ணை முடிச்சு பாக்குறான் ஆனா மறுபடியும் தெரியுது ஒரு டேகர் ஒண்ணு தெரியுது இதுதான் இதுதான் அந்த எண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் சீன் ஆஃப் தி செகண்ட் ஆக்ட் செகண்ட் ஆக்டினுடைய முன்கூட்டியே கிங் டங்கனுக்கு வெளியில பாதுகாப்பாக ரெண்டு போர் வீரர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு 
நிறைய ஒயினை ஊற்றி கொடுத்துட்றான் ஒயினை ஊற்றி கொடுத்தோன்னே அவன் நிறைய ஒயினை பிடிச்சி மயங்கி விழுந்துடுறான் இப்போது மேக்பத்தும் லேடி மேக்பத்தும் உள்ளே போய் அவங்க கொல்லணும் ஆனால் லேடி மேக்பத்துக்கு கொல்ல முடியல போகிறான் ஆனால் கிங் டங்கனை பார்த்த உடனே ஐயோ இவரை பார்த்தா எங்கள் அப்பாவை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அதனால் என்னால் அவனை கொல்ல முடியலை என்ன தான் வாய்ப்பயிற்சி பேசினாலும் எக்ஸிக்யூஷன் வரும்போது அவளால் முடியல எனக்கு பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பாவை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு என்னால் அவரை கொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்லிடா சொல்லிட்டு வந்த உடனே மேக்பத் சரி நான் போய் கொண்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்பத் கொல்றான் உள்ளே போயிடறாரு உள்ளே போய் கிங் டங்கனை கொண்டுடுறாரு கொண்ட உடனே லேடி மேக்பத் வெளியில் நிற்கிறார் வெளியில் நின்ன உடனே திடீர்னு மேக்பத் சத்தம் போடுற மாதிரி சத்தம் போடுற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்குது லேடி மேக்பத்து கேட்குது என்ன திடீர்னு சத்தம் கேட்குது ஏன் கே மேக்பத் இப்படி சத்தம் போடுறாரு அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் யோசிக்கும் போது மேக்பத் வெளியில் வரார் மேக்பத் வெளியில் வரும்போது அவருடைய கையில் அந்த கத்தி இருக்கு கிங் டங்கனை கொடுத்துட்டாரு கொண்டுட்டாங்க இப்போ அவருடைய கையில் கத்தி அந்த கத்தியில் பூரா ரத்தமாக இருக்கு அவருடைய ட்ரெஸ்லையும் அங்கங்கே நிறைய ரத்தமாக இருக்கு ரத்தமாக இருந்த உடனே உடனே வந்து லேடி மேக்பத் கொண்டாங்க கொண்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கத்தியை வாங்குறார் கத்தியை வாங்கினோடனே அவளுடைய கையிலையும் அந்த ரத்த கரை கிங் டங்கனுடைய அந்த ரத்தம் கரை அவளுடைய கையிலையும் படிஞ்சிருது படிஞ்ச உடனே சரி சரி நான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் போய் உங்கள் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து கிளீன் பண்ணி வச்சுடுங்க ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நீங்கள் போய் தூங்கிடுங்க தூங்குற மாதிரி நீங்கள் தூங்கிடுங்க இதை பற்றி நம்ம எந்த இதுவும் நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்க யாருக்கும் சந்தேகப்படக்கூடாது சந்தேகப்படுற மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்க வேண்டாம் எதுக்கும் ஒரு பயப்படுற மாதிரி காமிச்சிக்காதீங்க நார்மலாக இருங்க நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கத்தியை வாங்கிட்டு இவன் அனுப்பிச்சி விட்றா அனுப்பிச்சி விட்டு இவன் தன்னுடைய அறைக்கு போய் அந்த கத்தியை நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த ரத்தம்லாம் போகிறதுக்கு வாஷ் பண்ணி அப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு எல்லாமே நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி அந்த சீன் முடிஞ்சு போகுது இது செகண்ட் சீன் அடுத்தது மூன்றாவது சீன் இது இந்த மூன்றாவது சீனுக்கு பேரே நாக்கிங் அட் த கேட் அப்படின்னு பேர் இந்த மூன்றாவது சீனுக்கே நாக்கிங் அட் த கேட் அப்படின்னு பேர் நாக்கிங் அட் த கேட் இந்த நாக்கிங் அட் த கேட்னு சொல்லியே ஒரு பயிற்சி இருக்கு அது ப்ராபப்ளி ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதுனதுனால அது மேத்யூ அண்ணா கேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இது இந்த சீன் தான் இந்த சீனை பேஸ் பண்ணி நாக்கிங் அட் த கேட் என்ற ஒரு போம் ஒன்று இருக்கு ப்ராபப்ளி அதை எழுதுனது ராபர்ட் ப்ரௌனிங்காக இருக்கலாம் அல்லது மேத்யூ அண்ணா இருக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது நாக்கிங் அட் த கேட்டுங்கிறது இந்த சீன் இப்போ இதில் என்னன்னா அங்கே ஒரு போர்ட்டர் இருக்கு ஒரு போர்ட்டர் போர்ட்டர்னா காவலாளி அவன் நல்ல தண்ணியை போட்டான் ஒரு ட்ரங்க் அண்ட் போர்ட்டர் அவனுக்கு கதவு காலையில் யாரோ தட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்குது தட் இஸ் காட் நாக்கிங் அட் த கேட் அந்த வெளி கேட்டை யாரோ சட் தட்டுற மாதிரி அவனுக்கு சத்தம் கேட்குது இருந்தாலும் இவன் ரொம்ப ட்ரங்கனாக இருக்கிறதுனால இவனுக்கு அந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருதுன்னே தெரியல அப்படியே அந்த சத்தத்தை சத்தம் அப்படியே இருக்கான் மறுபடியும் அந்த கேட் சத்தம் கேட்குது இப்போ அவன் என்ன நினைச்சிக்கிறான்னா இவன் ஏதோ ஹெல்லில் இருக்கிற மாதிரியும் அந்த ஹெல்லில் ஒவ்வொருத்தரா அந்த ஹெல்லுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தராக உள்ள போறாங்க இவன் அந்த ஹெல்லுக்கு போனாலும் இவன் அங்கே கேட் கீப்பர் தான் ஹெல்லில் இருக்கக்கூடிய கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரா உள்ள விட்டுற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி தான் இவங்க இவனுடைய மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த வெளியில் இருக்கிற சத்தம் கேட்டவுடனே ஓஹோ ஹெல்லினுடைய கேட்டை யாரும் தட்டுறாங்க துறக்கிறான் துறந்த உடனே அந்த ஹெல்லுக்குன்னு உரியவங்க இருக்காங்கல்ல இந்த பூமியிலிருந்து நரகத்துக்கு போகிறவன் அவன் வர்றவனா ஒவ்வொருத்தனா உள்ளே போயிட்டு இருக்கான் இதுதான் அந்த சீன் அப்படி ஒவ்வொருத்தனா உள்ளே விடுறான் அப்படி உள்ளே விடும்போது முதல்ல அந்த அந்த கனவுலே இவன் பார்க்குறான் ஒரு கிரீடி இங்கிலீஷ் ஃபார்மர் ஒரு ஆங்கில விவசாயி ரொம்ப ஒரு பேராசை பிடிச்ச ஒரு விவசாயி அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபார்மராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பேராசை பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஹெல்லுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரீடி ஃபார்மர் அங்கே உள்ளே போகிறாரு அப்புறம் ஒரு யூதன் ஒரு ஜேசிஸ்ட் ஒரு யூதன் ஒருத்தன் போகிறான் அடுத்தது ஒரு இங்கிலீஷ் டெய்லர் டெய்லர் நீங்கள் என்ன துணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த துணியை கொஞ்சம் கட் பண்ணி மிச்சப்படுத்தி அவன் ஒரு துணி தச்சுக்குவான் திருடுவான் துணி திருடுவான் 
சின்ன சின்ன அற்பமான திட்டு தான் ஸோ ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டைலில் அவன் போகிறான் இதெல்லாம் இவன் கனவுல பார்த்துட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த சீனில் அப்படி இருக்காங்க ஆனால் மறுபடியும் சத்தம் பயங்கரமாக கேட்குது இப்போ இவன் முடிச்சுக்கிறான் இப்போ இது வரைக்கும் அவன் கனவுல ஏதோ ஹெல்லுனுடைய கேட்டை யாரோ கதவை தட்டுற மாதிரி இவன் ஹெல்லுன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டே இந்த சீனில் இருக்கான் இப்போ மறுபடியும் சத்தம் பதமாக கேட்ட உடனே இவன் முடிச்சுக்கிறான் இவன் முடிச்சுக்கிற மாத்திரம் இல்லை ஏற்கனவே மேக் பத்து எல்லாருமே முடிச்சுக்கிறான் எல்லாமே அவன் தூங்குற மாதிரி தான் இருக்காங்க யாரும் தூங்கலை இப்போ உடனே இந்த சத்தம் கேட்டு மேக் பத் வந்துடுற மேக் பத்து அவருடைய அக்கானன்ஸ் வர்றாங்க உடனே சத்தம் கேட்டவுடனே இவன் போய் ஏ ஏன்னா சத்தம் கேட்குது திற திறக்காமல் இருக்க அப்படின்னு உடனே இந்த போய் திறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திறக்கிறான் அங்கே திறந்தா அங்கே மேக்டஃப் மேக்டஃப் என்பவர் ஒரு பிரபு மேக்டஃப் அவரோட இன்னும் சில பிரபுக்களும் சில அட்டண்டன்ஸ் அவங்க ஒரு குரூப்பாக வர்றாங்க கேட்டை தந்து உள்ளே வர்றாங்க உள்ளே வந்த உடனே மேக்பத்து வாங்க வாங்க மேக்பத் வந்துடுறார் இந்த சத்தம் கேட்டு மேக்பத் வந்துடுறார் அவர் தூங்கவே இல்லை இருந்தாலும் சத்தம் கிட்டோடனே இன்னமும் அப்படின்ட்டு உடனே வர்றாரு வந்த உடனே வாங்க மேக்டஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன விஷயம் அப்படின்னு உடனே அப்போ மேக்டஃப் சொல்கிறாரு இது மாதிரி அடுத்த நாள் காலையில் விடியற் காலையிலேயே என்னை வந்து நீ எழுப்பிடு நான் இங்கேருந்து கிளம்பி நம்ம நம்ம இடத்துக்கு போகணும் அதனால் நைட்டு நான் இங்கே ஸ்டே பண்ணிடுறேன் காலையில் நான் ஊருக்கு போனேன் அதனால் காலையில் எனக்கு நீ சீக்கிரமே வந்துடு இத்தனை மணிக்கு நீ வருன்னு வந்துடு என்று ராஜா எனக்கு உத்தரவு போட்டிருக்காரு அதனால தான் நான் வந்தேன் இப்போ அரசரை எழுப்பி அரசரை வந்து நான் கிளப்பணும் அப்படின்னு உடனே ஓகே வாங்க போகலாம் அப்படின்னு மேக்பத் மேக்டஃப் மேக்பத் கிங் டங்கன் இருந்த இடத்துக்கு அரைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் ஆனால் மேக்பத்துக்கு தெரியும் ஏன்னா நைட்டு அவர் கொண்டுட்டார் இல்லையா அழைச்சிட்டு போகிறார் அழைச்சிட்டு போகும்போது எல்லோரும் போகிறாங்க போன உடனே அவர் கிட்டத்தட்ட அந்த கேட்டுக்கு அந்த இடத்துல போன உடனே அப்படியே ஒரு காரணமாக அப்படி கொஞ்சம் பின் தங்கிக்கிறார் மேக்பத் வெளியில் அப்படியே தங்கிடுறாரு மேக்டஃப் மாத்திரம் தான் கிங் டங்கனுடைய ரூமுக்கு போகிறோம் ஏன்னா அரசருடைய ரூமுக்குலாம் அப்படிலாம் எல்லா மேக்பத் போகலாம் ஆனால் மற்றவங்களாம் டக்குன்னா உள்ளே போக முடியாது கிங்கனுடைய ரூமுக்கு மேக்டஃப்க்கு ஏற்கனவே பர்மிஷன் இருக்கு அதனால கிங் டங்கனுடைய ரூமுக்கு மேக்டஃப் போகிறாரு மேக்பத் மற்றவங்களாம் பின்னாடியே தங்கிடுறாங்க இப்போ மேக்டஃப் போனவர் இப்போ வெளியில் இன்னும் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க உள்ளே போன மேக்டஃப் அங்கேருந்து ஒரே சத்தம் போட்டுட்டு வேகமாக ஓடி வர்றார் சத்தம் போட்டு ஓடி வந்தோடனே ஐயோ நடக்கக்கூடாதெல்லாம் நடந்துருச்சு அரசரை யாரும் கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு மேக்டப் சொல்றாரு மேக்டப் சொன்ன உடனே ஆ யார் ஏன் இடத்துல இப்படி நடந்து போச்சே அப்படின்ட்டு உடனே மேக்பத் வந்து உள்ள போறார் என்ன நடந்துச்சுன்னு பாக்குறது போற மாதிரி போறாரு அங்க போகும்போது அதான் கிங் டங்கன் இறந்து கிடக்குறான் இப்போ வாசல வந்து பார்த்தா இந்த கலைபரத்துல அந்த ரெண்டு காவலாளிகளும் நல்ல ஒயின் சாப்பிட்டதுல அப்படி கிடந்தவன் இப்போதான் அவங்க ஒரு அரை குறையா முடிப்பு வந்து முடிக்கணும் முடிச்ச உடனே டக்குன்னு மேக்பத் என்ன பண்றாருன்னா துரோகிக்கலாம் என்ன அரசர் நல்ல தண்ணி அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ராஜாவையே நீங்க கொண்டுட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கத்தியினால ரெண்டு காவலாளிகளையும் கொண்டுறாரு மேக்பத் மேக்பத் கொள்றதுக்கு காரணம் என்ன இவன் முடிச்சான்னு வச்சுக்க உண்மையை கூட சொன்னாலும் சொல்லி விட்டுறோம் எனக்கு என்னன்னு தெரில என்னை ரொம்ப ஒயின் சாப்பிட சொன்னாங்க நான் அப்படி ஆகிட்டேன்னு கூட சொல்லி விட்டுறோம் அதனால ஏதோ இவங்க தான் சண்டை போட்டு இப்படிலாம் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அதை கொண்டுட்டு இவங்க தான் கொண்ட மாதிரி இவங்களுடைய கத்தியிலையும் அந்த ராஜாவுனுடைய ரத்தத்தை தடவி வச்சுருந்துருக்கான் மத் வச்சிருக்கா லேடி மேக்பத் அப்படி ஏதோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இவன் கத்தியினால ராஜாவை குத்திட்டாங்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஏற்பாடு அப்படி தான் நடந்திருக்கு அதனால் இவன் போய் துரோகிகள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அரசனை குத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே அவன் உடனடியாக தண்டனை கொடுக்குறேன்னு ரெண்டு பேரையும் கொண்டுட்டார் கொண்ட உடனே மேக்டப் வெளியில் வர்றாரு மேக்டப்பு ஒன்றும் புரியலை உடனே மால்கம் அண்ட் டோனல் பின் கிங் டங்கனுடைய ரெண்டு பயங்க ரெண்டு பயணம் வெளியில் வரலாம் வெளியில் வந்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப என்னமோ நடக்குது இங்கே அரசனை கொண்டுட்டாங்க யார் கொண்டான்னு தெரியல ஆனால் அரசனை கொண்டுட்டு அடுத்த டார்கெட் நம்ம ரெண்டு பேரும் தானே அவருடைய பயங்க நம்ம தானே இருக்க முடியும் அதனால் நமக்கும் ஆபத்து ஏதாவது நடந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு டக்குன்னு டோனல் பிங் ஸ்காட்லாண்ட் இங்கிலாந்துக்கு ஓடி போயிடுறார் இங்கிலாந்துக்கு ஓடி போயிடுறான் இவன் அயர்லாண்டு இவன் ஓடி போயிடுறான் ஸோ அயர்லாண்டுக்கு இவனும் மால்கம் இங்கிலாந்துக்கும் டக்குன்னு இனிமே இங்கே இருந்தால் நமக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்தாலும் வந்துடும் அப்படின்னு டக்குன்னு ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிடுறான் இது இந்த சீன் இந்த சீன் முடிஞ்சு போகுது இ
அடுத்தது நாலாவது சீன் செகண்ட் ஆக்ட்ல போர்த் சீன் இந்த சீன்ல த ராஸ் ராஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா த ராஸ் ஆங்கஸ் த ராஸ் என்ற பிரபு த ராஸ் என்ற பிரபு அப்படி வர்றாரு ஒரு ஓல்டு மேனை மீட் பண்றாரு அந்த ஓல்டு மேனை மீட் பண்ண உடனே அந்த ஓல்டு மேன் சொல்றான் நேற்று ரொம்ப இந்த வெதர் இந்த சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒர்ஸ்டா இருந்துச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இருந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹரலை ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு எனக்கு என்னுடைய கனவுல ஒரு அவுல் ஒரு ஆந்தை ஒரு ஃபல்கான் ஃபல்கான் அப்படின்னா தெரியும் இல்லையா இந்த அதாவது ராஜாளி பறவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பறவைகள்லயே மிக உயர்ந்த ரொம்ப வேகமாக பறந்து செல்லக்கூடிய ஒரு பறவை ஃபல்கான் அந்த ஃபல்கான் என்ற பறவையை ஒரு அவுல் போய் கொண்டுடுச்சு நான் பார்த்தேன் என் கையா பார்த்தேன் நேற்று நேற்று வந்து ரொம்ப வெதர் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு ஒரு அவுல் வந்து ஒரு ஃபல்கானையே கொண்டுச்சு நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரியாக ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இப்படி சொல்லும் போது இப்படி அவங்க சொல்றாங்க இது மாதிரியான இந்த ஒரு சீன் இந்த சீன் ஓடுது இது முடிஞ்சு போச்சு இது செகண்ட் ஆக்டினுடைய போர்த் சீன் அடுத்தது தேர்ட் ஆக்ட் தேர்ட் ஆக்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட் சீன் இப்போ இப்ப இந்த இந்த முதல் சீன் தேர்ட் ஆக்ட் அந்த செகண்ட் ஆக்டினுடைய போர்த் சீன்லேயே மேக் டஃப் வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த ராஸ் வந்து அந்த ஓல்டு மேனை மீட் பண்றாரு அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இந்த மெயின் டைம் மேக் டஃப் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அனௌன்ஸ் பண்றார் கிங் டக்கன் இறந்து போயிட்டார் அப்போ அரசர் இறந்து போயிட்டாரு ஆனா என்ன காரணம்னு தெரியல அதுக்கு அடுத்த வாரிசாக இருக்க வேண்டிய அவருடைய ரெண்டு மகன்களும் ஓடி போயிட்டாங்க இது ஒரு சந்தேகத்தை வரவழைக்குது ஏன்னா அரசரை கொண்டுட்டு திடீர்னு பசங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னா அந்த பசங்க தான் அரசரை அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க ஏன்னா அடுத்த வாரிசு அடுத்து பதவி ஏற்க வர வேண்டியது மால்கம் தானே அதனால நாம பதவி ஏற்கணும் அப்பா கொண்டுட்டாங்க அடுத்து நாமளே இப்பயே நம்ம ராஜாவாக மாறிடலான்னு மால்கம் டோனல்ட் பின் பிளான் பண்ணி தான் இதை செஞ்சிருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அப்பா இறந்தோடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த காரணமும் இல்லாம யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம ஏன் ஓடி போகணும் அப்போ ஒரு சஸ்பிஷன் இருக்கு இப்ப அந்த ரெண்டு பேரும் இல்ல அதுக்கு அடுத்த ரேங்க்ல இருக்கிறது அரசனுடைய எல்லா மரியாதையும் பெற்ற அடுத்த லெவல் பவர்ஃபுல் மேன் வந்து மேக்பத் தான் அதனால அடுத்து மேக்பத் தான் இந்த நாட்டினுடைய கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு செகண்ட் ஆக்டினுடைய அந்த போர்த் சீன் கடைசியில மேக் டஃப் அனௌன்ஸ் பண்ற இதோட செகண்ட் ஆக்ட் முடிஞ்சு போகும் இப்போ தேர்ட் ஆக்ட் தேர்ட் ஆக்ட்ல அஞ்சு சீன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட்ல ஏழு செகண்ட் ஆக்ட்ல நாலு தேர்ட் ஆக்ட்ல அஞ்சு இது அஞ்சு சீன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சீன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல இப்போ ஃபாரஸ் இந்த ஃபாரஸ் என்ற அரண்மனை இந்த அரண்மனையில இப்போ யார் இருக்கா மேக்பத் அண்ட் லேடி மேக்பத் ஏன்னா அதிகாரப்பூர்வமாக அரசரின் அரண்மனை அது ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல மேக்பத் லேடி மேக்பத் எல்லா பிரபுக்களும் அங்க இருக்காங்க இப்ப அரசராக மேக்பத் இருக்காரு இப்போ பேங்கோ அதே அரண்மனையில பேங்கோ ஒரு தனி அறையில இருக்கான் தனி அறையில இருந்துட்டு அவனுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு எதையுமே நம்ப முடியல என்ன நடந்திருக்கு ஏது நடந்திருக்குன்னு அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இதுல மேக்பத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கை இருக்குமான்னு அவனுக்கு சொல்ல முடியல ஒரு டவுட்டும் இருக்கு ஏன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சவன் அவன் தான் அதனால கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் ஆகணும்னு இவர் தான் இப்படி பண்ணிட்டானா அப்படின்னு இருக்கு ஆனா அதை நிரூபிக்கவும் முடியாது இதை வெளியே சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்ப அவன் கிங் ஆயிட்டான் நீங்க போய் இவன் தான் அப்படி செஞ்சானாக்க உடனே தூக்கி கொண்டுடுவாங்க அதனால பேங்கோக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாம ஒரு தனி அறையில இருந்து அவன் குழம்பி போய் நிற்கிறான் குழம்பி போயிட்டு இருக்கிற அதே சமயத்துல மேக்பத் லேடி மேக்பத்து மற்ற லார்ட்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் எல்லாருமே வர்றாங்க வந்த உடனே இப்போ மேக்பத்துக்கு ஒரு டவுட் வருது எப்படி இருந்தாலும் பேங்கோ நமக்கு இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்குமே ஒரு பிரச்சனைக்கு உரியவன் தான் ஏன்னா எல்லா விஷயமும் கூடவே இருந்து தெரிஞ்சவன் மேக் பேங்கோ தான் இருக்கான் அதனால பேங்கோ உயிரோடு இருக்கிறது நமக்கு என்னைக்குமே நல்லது இல்லை அப்படின்னு பேங்கோ உயிரோடு இருக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு யோசிக்கிறார் யோசிச்சுட்டு ஒருத்தனை கூப்பிட்டு 
ஒரு மெசேஞ்சரை கூப்பிட்ற கூப்பிட்டு வெளியில் ரெண்டு பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க பண்ணுறாங்க அவனை கூப்பிடு அப்படின்னு சொன்னான் ஒரு மெசேஞ்சர் அனுப்பி வெளியில் ஒருத்தனை வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பா அவனை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவன் போய் வெளியிலேருந்து ஒருத்தன் கூட்டு வரான் கூட்டு வந்த உடனே மேக்பத் அவங்கிட்ட பேங்கோவையும் அவருடைய பையன் ஃப்ளின்ஸ் இப்போ பேங்கோவை கொல்லணுங்கிறதுக்கு மேக்பத்துக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னா நாம் இப்போ கிங் ஆகிட்டோம் ஆனால் அந்த விச்சர் சொன்னபடி எல்லாமே நடக்குது நாம் தேனா பிளாமிஸ் ஆகியிருந்து தேனா கவுடர் ஆகி இப்போ கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்டாக மாறிட்டோம் விச்சர் சொன்னது கரெக்டாக நடக்குது அப்போ விச்ச சொன்னது கரெக்டாக நடக்குது அப்படின்னா அடுத்தது பேங்கோவனுடைய பிள்ளைங்க தான் அடுத்தது இந்த நாட்டினுடைய வாரிசுகளாக மாறுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ என் பிள்ளைங்க வராதா அப்போ அவனுடைய பிள்ளைங்க தான் வரணுமா அப்படின்னா பேங்கோவையும் அவனுடைய பிள்ளைங்களையும் கொண்டுடணும் அவனுடைய மகன் ஃப்ளின்ஸையும் கொண்டா தான் என்னுடைய வாரிசுகள் என்னுடைய தலைமுறையினர் அடுத்தடுத்து இந்த நாட்டுக்கு அரசர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அவன் ஒரு கணக்கு போகிறான் கணக்கு போட்டு இப்போ ஒரு மெசேஞ்சர் கூப்பிட்டு வெளியில் ஒரு தண்ணிப்பா அவனை கூப்பிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் அவன் போய் கூட்டிகிட்டு வரான் கூட்டிகிட்டு வந்த உடனே அவங்கிட்ட நீ இந்த மாதிரி ரெண்டு மர்டரர்ஸ் ரெண்டு மர்டரர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிற அந்த ரெண்டு பேரை சேர்த்துக்க சேர்த்துக்க நீ ஒருத்த மூணு பேரும் சேர்ந்துக்குங்க பேங்கோவையும் அவருடைய பையன் ஃப்ளின்ஸையும் நீங்கள் ரெண்டு நீங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து அவங்கள கொண்டணும் ஆனால் எப்போ கொல்லணும் எப்படி கொல்லணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணேன் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது வரைக்கும் நீ தயாராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ செய் அப்படின்னா டக்குனு போய் செஞ்சிடணும் ஞாபகம் வச்சு போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயம் வெளியில் தெரியக்கூடாது வெளியில் தெரிஞ்சால் உன் தலை போயிடும் அப்படின்னு சொன்னோடனே ராஜா சொல்கிறத மறுத்து சொல்ல முடியுமா எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடும் அவன் போன உடனே அடுத்தது யோசிக்கிறான் இப்போ பேங்கோ வர பேங்கோ வந்த உடனே ஓ பேங்கோ ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்கோவோட மேக்பத் நல்லா பேசுகிறாரு நல்லா பேசிட்டு பேங்கோ கிட்ட பேங்கோ நான் உனக்கு வந்து ஒரு அரண்மனையில் நான் நான் உன்னுடைய நண்பனாக இருந்த மேக்பத் இன்னைக்கு கிங்காக மாறிட்டேன் இந்த சந்தோஷத்துக்காக நான் உனக்கு ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் ஒன்று விருந்து ஒன்று கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நீ இந்த விருந்தில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு இன்வைட் பண்ணுறாரு இன்வைட் பண்ண உடனே பேங்கோவும் என்ன அரசர் கூட்டாச்சு அதை மறுக்கலாம் முடியாது எஸ் ஓகே கிங் ராஜா நான் ஒத்துக்கிறேன் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனும் ஒத்துக்கிட்டான் ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் திஸ் சீன் இதுதான் இந்த சீனுடைய முடிவு இவன் ஒத்துக்கிறான் ரைட் இப்போ அன்று இரவு விருந்து நடக்க போகுது அந்த விருந்துக்கு பேங்கோ வருகிறேன் என்று ஒத்துக்கொண்டார் ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் செகண்ட் சீன் இப்போ தேர்ட் சீன் தேர்ட் சீனில் இப்போ பேங்கோ வந்து அவருடைய மகன் ஃப்ளின்ஸோட வந்துட்டு இருக்கார் இந்த விருந்தில் கலந்துக்கிறதுக்காக வந்துட்டு இருக்காரு வந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க வருகின்ற பாதையில் இந்த மூணு மர்டரர்ஸும் ரெடியாக காத்திருக்காங்க ஏன்னா ஏற்கனவே மேக்பத் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டான் இன்னைக்கு வந்து இங்கே விருந்து நடக்குது இந்த விருந்துக்காக இவங்க நிச்சயமாக பேங்கோவும் சன்னும் வருவாங்க வருகின்ற வழியில் இந்த இடத்துல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நீ அவங்கள கொண்டுடணும் அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு கொடுத்த உடனே இந்த மூணு மர்டரர்ஸும் ரெடியாக காத்துட்டு இருக்காங்க அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல பேங்கோவும் அவருடைய பையன் ஃப்ளின்ஸும் ரெண்டு பேரும் மெதுவாக வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க பேசிட்டு வர்றாங்க பேசிட்டு வரும்போது இப்போ இந்த மூணு பேரும் திடீர்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் மேலையும் தான் பாய்ந்து அவங்கள தாக்குறாங்க தாக்கின உடனே பேங்கோவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு சரி நம்மளையும் கொல்ல போறான்ட்டு உடனே ஃப்ளின்ஸை பார்த்து ஃப்ளின்ஸ் நீ தப்பிச்சு ஓடிடு எங்க ஓடிப்போ அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே ஃப்ளின்ஸ் வந்து தப்பிச்சு ஓடுறான் ஸோ இவங்க வந்து பேங்கோவை பிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஃப்ளின்ஸ் வந்து தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டான் ஸோ பேங்கோவை கொண்டுடுறான் பேங்கோ கொண்டாச்சு ஆனால் ஃப்ளின்ஸ் தப்பி ஓடி போயிடறான் ஸோ இது ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் தேர்ட் சீன் இது தேர்ட் சீனில் இந்த மாதிரி முடிஞ்சு போகுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த சீன் ஃபோர்த் சீன் இந்த நான்காவது சீனில் ஆக்சுவலாக பேங்க்பெட் ரெடியாக இருக்கு அங்க மேக்பத் கிட்ட மேக்பத் வந்து தெரியும் அவர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு பேங்க்பட் எல்லாம் நடக்குது எல்லா பிரபுக்களும் வந்து ரெடியாக எல்லாம் இருக்காங்க பேங்கோவுக்காக பேங்கோவின் வருகைக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம் அங்கே உணவெல்லாம் தயாராகி எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரே ஒரு மர்டர் எல்லாம் உட்காந்தாச்சு பேங்கோவை காணோம் ஏன் பேங்கோவை காணோம் அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்பத்து உட்காந்துட்டாரு வருகின்ற கெஸ்ட் எல்லாம் மேக்பத் ரிசீவ் பண்ணி அவங்க அவங்களுடைய போஸ்டுக்கு தந்தார் போல அவங்கள
பேங்கோ இன்னும் வரல மேக்பத்தும் இதெல்லாம் காணமே சொல்லிட்டு மேக்பத்தும் உக்காந்துறாங்க ஆனால் இது இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த சீனுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே லேடி மேக்பத் வந்து மேக்பத்துக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவா இந்த பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து பேங்க் பேட் எல்லோரும் வந்துடுவாங்க நீங்கள் வந்து எல்லோரும் முன்னாடியே ரொம்ப போல்டாக துணிச்சலாக நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த சீனில் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மாதிரி க்ளூமியாக இருப்பான் மேக்பத் ரொம்ப ஒரு க்ளூமியாக என்ன அப்படியே யோசனையே இருப்பான் அதை பார்த்தோன்னே லேடி மேக்பத் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் கிங் ஆகிட்டீங்க நீங்கள் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது கெஸ்ட்லாம் வரும்போது ரொம்ப உற்சாகமாக அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி நீங்கள் அமர வைக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு க்ளூமியாக ஒரு சேடாக இருந்தால் தான் மற்றவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து தான் அனுப்பிச்சிருப்பா லேடி மேக்பத் அங்கே வந்துருப்பா உடனே மேக்பத் வந்து கெஸ்ட்டு வர வர எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணி அவங்களுடைய பதவிக்கு தகுந்தார் போல் இருப்பிடத்தை ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணி அவங்கள உக்கார வச்சுட்டே இருக்காரு ஆனால் பேங்கோ இன்னும் வரலை தெரியும் இவருக்கு பேங்கோ வரமாட்டான் அப்படின்னு வரலை சரி அப்படின்னு மேக்பத் தன்னுடைய இருக்கையில் அமர்றாரு லேடி மேக்பத் அவங்க இருக்கையில் உட்காடுறாங்க எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்போது ஒரு மர்டரர் வெளியில் வந்து நிற்கிறான் நின்று உடனே மேக்பத் வெளியில் வந்து அவங்கள பேசுகிறார் பேசும்போது அவன் சொல்கிறான் சார் இந்த மாதிரி பேங்கோ நாங்கள் கொண்டுட்டோம் ஆனால் அவருடைய சன் வந்து ஃபிலிம்ஸ் வந்து தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டான் அவனை நாங்கள் ஒன்றும் கொல்ல முடியல அப்படின்னே மேக்பத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் என்னடா இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்டர்ப்டாக உள்ளே வரான் அப்படி உள்ளே வரும்போது மேக்பத் உட்காந்துருக்கிற சீட்டில் பேங்கோனுடைய கோஸ்ட்டு உட்காந்துருக்கு அது மேக்பத்தினுடைய கண்ணுக்கு தெரியுது பேங்கோனுடைய கோஸ்ட் அவங்க உட்காந்துருக்கு கோஸ்ட் உட்காந்த உடனே ஐயோ என்ன அப்படின்னு அப்படி தடுமாறும் தடுமாறின உடனே அரசர் இப்படி அந்த சீட்டு அவருடைய சீட்டு போய் உட்கார வேண்டியது தானே திடீர்னு ஓ ஊ கோஸ்ட் அப்படின்றாரு கோஸ்ட் அப்படின்ன உடனே என்ன ராஜா ஒரு மாதிரி இருக்காரு என்ன என்ன அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்குறாங்க லேடி மேக்பத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஷிவரிங் ஆகிடுச்சு சரி இவன் ரொம்ப ஏதோ பண்ணுறாட்டா அப்படின்ட்டு லேடி மேக்பத் ஒன்றும் இல்லை இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த மாதிரியாக ஒன்று இருக்கும் திடீர்னு அப்படி எதையாவது பார்த்து டக்குன்னு அவருக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்த மாதிரி அப்படி பேசுவார் அப்படி தான் இருக்கும் மற்றபடி நீங்கள் ஒன்றும் நினச்சிக்க வேணாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் மேக்பத் இது வந்து ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் அந்த கோஸ்ட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இப்போ மேக்பத் பார்க்குறாரு அந்த கோஸ்ட்டு இல்லை கோஸ்ட்டு இல்லைன்னு உடனே மறுபடியும் தன்னை ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறாரு பண்ணிவிட்டு சாரி சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தான் இடத்துக்கு போய் உட்கார போகிறாரு செகண்ட் டைம் த கோஸ்ட் ஆஃப் கேர்ஸ் ரெண்டாவது தடவையும் அந்த கோஸ்ட் வந்து இவருடைய சீட்டில் உட்காந்துருக்கு சீட்டில் உட்காந்த உடனே இப்போ அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவனோட ஒரு மாதிரி ரொம்ப உலர ஆரம்பித்தான் உலர ஆரம்பித்த உடனே லேடி மேக்பத் பார்த்தா இவனை விட்டால் இன்னும் ரொம்ப உலகனாலும் உளறிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி அரசருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் போச்சு அதனால நம்ம இந்த ஃபீஸ்ட் இன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணி எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு விட்டுறான் அனுப்பிச்ச உடனே எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு விட்டுறான் அனுப்பிச்சிடலா அனுப்பிச்ச உடனே இப்போ இப்போ மறுபடியும் மேக்பத் பார்க்குறான் ஒன்றும் இல்லை இப்போ லேடி மேக்பத் மே மேக்பத்துக்கிட்ட பேசுகிறான் இந்த மாதிரி என்ன நீ இப்படியெல்லாம் இருக்க இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஆபத்து தெரியுமா அப்படின்னே அப்போ அவன் சொல்கிறான் அந்த மாதிரி பேங்கோ மேடரை பற்றி சொல்கிறான் சொல்லிட்டு அடுத்தது நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது மேக்டஃப் ஏன் அப்படின்னா மேக்டஃப் என்ன பண்ணிட்டான்னா இப்போது திடீர்னு அவன் ஓடி போயிட்டான் இங்கிலாண்டுக்கு போயிட்டான் இங்கிலாண்டுக்கு போன உடனே மேக்பத் வந்து மேக்டஃப் மேக்டஃபுக்கு நீங்கள் வாங்க எந்த நாட்டுக்கு ஸ்காட்லாண்டுக்கு நீங்கள் வரணும்னு பல தடவை சொல்லியும் இவருடைய உத்தரவை மதிக்காம மேக்டம் அங்கேயே இருக்கான் அங்கேயே இருக்கும்போது மேக்பத்துக்கு இப்போ சந்தேகம் வந்துருச்சு ஓ இப்போ மேக்டஃபுக்கும் நம்ம மேலே சந்தேகம் வந்திருக்கு அதனால தான் நம்மள்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு அவன் அங்கே ஓடி போயிட்டான் ஸோ மேக்டஃப் உயிரோடு இருக்கிறது என்றைக்கும் நமக்கு நல்லது இல்லை அதனால் மேக்டஃபையும் நம்ம தீர்த்து கட்டணும் இப்போதான் ஒன் மர்டர் லீட்ஸ் டு அனதர் ஜக் மர்டர் லீட்ஸ் டு அனதர் ஒரு கொலை இன்னொன்று இன்னொன்று இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் போகும் இப்போ மேக்டஃபையும் கொண்டுட்டால் தான் நம்ம சேஃபாக இருக்க முடியும்னு அவர் தீர்மானிக்கிறாரு தீர்மானித்து மேக்டஃபை எப்படியும் கொல்லணும் என்று ஒரு பிளான் பண்ணுறான் அடுத்தது மேக்டஃபை பிளான் பண்ணுறது கொல்லணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த விச்சஸை இன்னொரு த
இன்னொரு தடவை விச்சஸை போய் மீட் பண்ணி அடுத்து என்ன நடக்க போகுது என்று அவங்க கிட்ட ஃபியூச்சரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றது தான் நமக்கு நல்லது என்று சொல்கிறாரு இதோட ஃபோர்த்து சீனாக தேர்ட் ஆக்ட் முடியுது அடுத்தது தேர்ட் ஆக்டினுடைய ஃபிஃப்த்து சீன் இந்த சீனில் இவர் வந்து பிக்சஸை பார்க்குறதுன்னு முடிவு பண்ணுறாரு பிக்சஸை பார்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ இன்னும் இவர் பிக்சஸை பார்க்கல ஆனால் அந்த மூணு பிக்சஸும் ஒரு இடத்துல ஒரே டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்குங்க இந்த மூணு பிக்சஸ்னுடைய ஒரு தலைவி ஒரு லீடர் அந்த லீடர் பேர் ஹெக்கேட்னு பேர் ஹச்இசிஏடி ஹெக்கேட் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த ஹெக்கேட்டுங்கிறதா காடஸ் ஆஃப் பிக்சஸ் எல்லா பிக்சஸ்னுடைய காடஸ் ஹெக்கேட் இந்த ஹெக்கேட்டுங்கிற காடஸ் ஆஃப் பிக்சஸும் அங்கே இருக்கு அந்த மூணு பிக்சஸ் பிளஸ் என்னுடைய <laughs> அப்படின்னு சொல்லுது சொன்ன உடனே அந்த மூணு விட்சஸும் ஓகே நாங்கள் இனிமேல் அப்படியே செய்கிறோம் அப்படின்னு உடனே ஓகே அடுத்து இப்போது மேக் பத்து ஒன்று உங்களை மீட் பண்ண வந்தால் அவனை எந்த இடத்துலையும் மீட் பண்ண விடக்கூடாது ஒரு கேவ் ஒரு கேவ் இருக்குது அந்த கேவில் தான் இந்த விட்சஸ்க்கு பவர் ஜாஸ்தி அதனால் அந்த கேவுக்கு தான் நீங்கள் வர சொல்லணும் அந்த கேவில் தான் நாம் அவரை மீட் பண்ணணும் வேறு இடத்துல மீட் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த இது முடிக்குது ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் த ஃபிஃப்த்து சீன் ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த கேவ் அந்த கேவில் தான் மீட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுதுங்க மேக்பத் பிக்சர்ஸை மீட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதோட தேர்ட் ஆக்டு முடிஞ்சு போகும் அடுத்தது ஃபோர்த் ஆக்ட் இந்த ஃபோர்த் ஆக்டில் மேக்பத் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பிக்சர்ஸை தேடி போகிறார் தேடினா அதுங்க வந்து அந்த கேவில் இருக்குது அந்த கேவில் இருந்தவொடனே மேக்பத் அந்த கேவுக்கு போகிறார் ஏன்னா அவர் இஸ் அ கிங் அட் த சேம் டைம் அவன் ஒரு போல்டான வாரியர் அவன் அந்த கேவுக்கு போகிறான் கேவுக்கு போனால் அந்த மூணு விக்சஸும் இருக்குது அந்த ஹெக்கேட்ஸும் இருக்குது ஹெக்கேட்ஸும் இருந்தவொடனே இப்போ அவன் கேட்குறான் நீங்கள் என்னுடைய ஃப்யூச்சரை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு உடனே இப்போ மொதல் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விக்சஸும் ஒன்றா இருக்கும் இப்போ மூணு விக்சஸ் இல்லை ஒவ்வொரு விக்சஸாக வருது ஒரு விக்சஸ் வருது ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுது அடுத்த விச்சு வருது ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போகுது மூணாவது விச்சு வருது விஷயத்த சொல்லிட்டு போகுது இப்போ முதல் விச்சு வருது வந்து யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் மேக்டப் நீ மேக்டப் கிட்ட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவனை நீ எச்சரிக்கையாக வைத்திரு என்ற ஒரு செய்தியை ஒரு விச்சு சொல்லிட்டு போயிடு ரெண்டாவது விச்சு வருது ரெண்டாவது விச்சு வந்து நீ எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போ பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட் பிர்னாம் பிஐஆர்என்ஏஎம் பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட் இந்த பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட் என்பது எப்போ டன்சி நானே டன்சி நானே டன்சி நானே என்ற இடத்துல தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் என்ற பேலஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் என்ற பேலஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் டன்சி நானே இப்போ இந்த டன்சி நானே என்ற இந்த அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் ஒரு காடு இருக்குது அந்த காடுக்கு தான் பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட்னு பேர் உட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரஸ்ட்னா பெரிய காடு கிடையாது கொஞ்சம் லெஸ்ஸர் ஒரு சின்ன காடு பிர்னாம் உட்டுன்னு சொன்னால் பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லலாம் டன்சி நானே இப்போ ரெண்டாவது விச்சு சொல்லுது பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட் எப்பொழுது டன்சி நாயனையை நோக்கி வருதோ எப்போ பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட் டன்சி நாணையை நோக்கி நகர்ந்து வருதோ அப்போதான் உனக்கு சாவு அப்படின்னு ரெண்டாவது வச்சு சொல்லிட்டு போகுது உடனே மேக்பத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா பிர்னாங்கிற ஃபாரஸ்ட்டு அது மூவ் பண்ணி டன்சி நாணை இவருடைய பேலஸுக்கு நம்ம வருமாறு ஸோ அது நடக்காத காரியம் அப்போ நம்மளை எவனாலையும் கொல்ல முடியாது அப்படின்னு உடனே மேக்பத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு மூணாவது ஒரு விச்சு வருது அந்த விச்சு அந்த ரெண்டாவது விச்சு மறந்துடுது இப்போ மூணாவது விச்சு வந்து அது சொல்லுது இப்போ இதான் விச்சஸ் வந்து நாலாவதாக 
இந்த 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 டிராமாவில் வர நாலாவது சீன் விச்சஸ் வருகின்ற நாலாவது சீன் இதுதான் லாஸ்ட் சீன் இனிமேல் விச்சஸ் வராது நான் மூணாவது விச் வந்து சொல்லுது a man who is not born of a woman or alone can kill you nu sonna evan or pennidam irundhu pirakkada manidhanal thaan nee kollapaduvai abadinu sonna idha half truth a man who is not born of a woman alone can kill you abadinu sonna odane or pennidam irundhu pirakkada manidhanal thaan nee kollapaduvai abadinu sonna odane appadi or manidha indha ulagathila irukamatta எல்லா மனுஷனும் ஒரு பொண்ணுட்ட இருந்தால் பறந்துருப்பான் ஒரு பொண்ணுட்ட இருந்து பிறக்காத மனுஷன் தான் உன்ன கொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு மனுஷனே கிடையாது அதனால நம்மளை எவனும் கொல்ல முடியாதான் முடிவு பண்ணிட்டான் மேக்பெத் மேக்பெத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுச்சு அப்படி பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு விச்சஸும் மறைஞ்சிருது மூணு விச்சஸும் மறைஞ்ச உடனே இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு எட்டு ஒரு எட்டு கிங்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு ஒவ்வொருத்தராக அப்படி போகிறாங்க நடந்து போகிறாங்க அது ஒரு காட்சி தெரியுது எட்டு கிங்ஸ் அதில் எட்டாவது வந்தவன் எட்டு கிங்ஸ் மாதிரி எட்டு பேர் அப்படி நல்ல கிங்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க அப்படி போகிறாங்க எட்டாவது வந்தவன் கையில் ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கான் கிளாஸ் வச்சுருக்கான் அங்கே மூணு செங்கோல் இருக்கு மூணு செங்கோல் இருக்கு எட்டு பேர் எட்டு அரசர்கள் மாதிரி எட்டு பேர் நடந்து போகிறாங்க எட்டாவதா வந்தவன் ஒரு கிளாஸ் கையில் ஒரு கண்ணாடி வச்சுருக்கான் அப்படி போகிறோம் இது இந்த சீன் நடக்குது இதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பார்த்தா பேங்கோ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எல்லாம் ஒரு விசுவலைசேஷன் ஒரு காட்சி மேக்பத்துக்கு இந்த காட்சி தெரியுது அந்த மூணும் ஒன்றுனா சொல்லிட்டு போயிடுச்சு இப்போ எட்டு பேர் அப்படி போகிறாங்க கடைசி அவர்கிட்ட ஒரு கிளாஸ் இருக்கு மூணு செங்கோல் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஒரு இது இருக்க மாதிரி அப்படி போய் மறையுது இது குழப்பமா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு இது என்ன இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எட்டு பேரில் ரெண்டு பேர் ராபர்ட் செகண்ட் ராபர்ட் தேர்ட் என்ற இரண்டு அரசர்கள் ஸ்காட்லாண்டு நாட்டு அரசர்கள் நீங்கள் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் படிச்சிங்கன்னா ராபர்ட் செகண்ட் ராபர்ட் தேர்ட் என்ற ரெண்டு ஜேம்ஸ் ஒன்னுலேருந்து ஜேம்ஸ் டூ ஜேம்ஸ் த்ரீ ஜேம்ஸ் ஃபோர் ஜேம்ஸ் ஃபைவ் ஜேம்ஸ் சிக்ஸ் என்ற ஆறு பிளஸ் ரெண்டு எட்டு அரசர்களை அது குறிக்குது என்று கிரிட்டிக்ஸ் சொல்றாங்க அந்த எட்டு யாரு எட்டு ஏன் காட்டுறாங்க அப்படின்னா அடுத்த எட்டு கிங்ஸ் வரப்போனான் அதாவது இவன் போயிருவான் அவ்வளோதான் கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட்னா மேக்பத் காலி மேக்பத் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ராபர்ட் செகண்ட் வருவார் அதுக்கடுத்து ராபர்ட் தேர்டு வருவார் அடுத்தது ஜேம்ஸ் ஒன் ஜேம்ஸ் டூ ஜேம்ஸ் த்ரீ அடுத்தது ஜேம்ஸ் சிக்ஸ் வருவாங்க அதோட ஸ்காட்லாண்டு நாட்டினுடைய அரச வம்சமே முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு தான் கடைசியாக வந்தோம்னா ஒரு கண்ணாடி வச்சுருக்கான் கண்ணாடி வச்சுருக்கான் அப்படின்னா தட் இஸ் த ஈ இஸ் த லாஸ்ட் கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் என்பதை இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி அது இருக்கு சரி மூணு செங்கோல் ஏண்டா வச்சுருக்கான் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் ஒன்னு இருக்கான் பாருங்க இந்த ஜேம்ஸ் ஒன்னுங்கிறவன் ஸ்காட்லாண்டுக்கு அரசனாக இருந்திருக்கான் அயர்லாண்டுக்கு அரசனாக இருந்திருக்கான் வேல்ஸுக்கு அரசனாக இருக்கான் ஸோ வேல்ஸ் ஸ்காட்லாண்ட் அயர்லாண்ட் இந்த மூணுக்கும் அந்த ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ங்கிற ராஜா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து இந்த மூணுக்கும் அவர் அரசனாக இருந்திருக்காரு அதனால தான் அந்த விசனில் வந்து அந்த மூன்று செங்கோல்கள் தென்படுகிறது என்று கிரிட்டிக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி எழுதுகிறாங்க அதுதான் அந்த காரணம் இதனுடைய இந்த விசனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எக்ஸ்பிளேஷன் இது தான் இதை தான் அவர் பார்க்குறாரு இது மறைஞ்சு போகுது இது ஒன்று ஸோ ஃபோர்த் ஆக்டில் மொத்தம் மூணு சீன் இதில் ஃபஸ்ட்டு சீன் இந்த இதுங்களை பார்க்குறது அடுத்தது செகண்ட் சீன் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே மெக்டஃப் ஒன்றா நல்லதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் அப்போது கொள்ளணும்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணம் வேறு ஏன்னா இவன் திரும்பி போயிட்டான் கிங் மால்கமோட போய் சேர்ந்துதான் இங்கிலாந்து ஓடிக்கிறான் இங்கிலாந்துல போய் யார் இருக்கான் மால்கம் இருக்கான் போய் மால்கமோட ஜாயின் பண்ணிட்டான் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஆயிடுறாங்க எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு எதிராக ஏதாவது செய்வான் அதனால மேக்டப்ப கொல்லணும் அதனாலதான் மேக்டப்ப நீ வா வானு பல தடவை மேக்டப் சொல்லி அவன் வரல வரல என்னோட சரி அவனையும் கொல்லணும்னு மைண்ட்ல வச்சிருந்தாரு இப்போ இந்த விச்சஸும் சொல்லிடுச்சு முதல் வீட்டு சொல்லிடுச்சு யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் அகேன்ஸ்ட் மேக்டஃப்னு சொல்லிடுச்சு அதனால இனிமேல் மேக்டஃப்பை போட்டுறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் 
அப்போ மேக்டஃப் கொள்ளணும்னா என்ன பண்ணுறதுனா இல்லையே அப்போ நேராக என்ன பண்ணுறான்னா ஆட்களை அனுப்புகிறான் ஆட்களை ஃபைவ் என்ற இந்த பேலஸுக்கு அனுப்புகிறான் இந்த பேலஸுக்கு இதான் மேக்டஃபனுடைய பேலஸ் இங்கே யார் இருக்கான்னா மேக்டஃபனுடைய ஒய்ஃபும் மேக்டஃபனுடைய சன்னும் இருக்காங்க மேக்டஃபனுடைய ஒய்ஃபும் மேக்டஃபனுடைய சன்னும் அங்கே தான் இருக்காங்க இப்போ அங்கே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்த சீனில் ராஸ் நம்ம ராஸ் இருக்கா இல்லையா இவர் அங்கே போகிறார் ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு பிரபு அவர் போய் இந்த சீனில் ஆரம்பிக்கும் போது ராஸ் போய் அங்கே வந்து மேக்டஃபனுடைய ஒய்ஃபு மேக்டஃபனுடைய சன் அங்கே ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ராஸ் அங்கே போகிறார் ராஸ் போய் என்ன மேக்டஃப் இப்படி இவ்வளோ மோசமாக நடந்துக்கிட்டாரு அவர் ராஜ துரோகம் பண்ணியிருக்காரு ஏற்கனவே மால்கம் வந்து நாட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டாரு இப்போ அவரோட இவரும் போய் அங்கே சேர்ந்துட்டாரு ஸோ இவர் ட்ரெச்சரி துரோகம் ராஜ துரோகம் குற்றம் இவர் மேலே இருக்கு மேக்டப் செஞ்சது சரியில்லை என்று ராஸ் போய் சத்தம் போட்டுட்டு வரார் நேச்சுரலாக அவர் ஒரு பிரபு மேக்டப் மாறினா அதனால மேக்டப் கிட்ட போய் அவருடைய ஒய்ஃப் கிட்ட போய் என்னமா அப்படிலாம் அவங்க வீட்டுக்காரர் செஞ்சுட்டாரு அவர் மட்டும் அங்கே போயிட்டாரு இது கரெக்டா நீயே சொல்லு போயிட்டு அரசர் எத்தனை தடவை கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டேங்கிறாரு ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு ஏற்கனவே மால்கம் வந்து அப்பா செத்தவனே ஓடி போயிட்டான் அவன் பேர்லேயே ஒரு குற்றம் இருக்கு ஒருவேளை அரசர் அவன் தான் கொண்டு இருப்பான்னு கூட எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இப்படிலாம் அங்கே போய் மேக்டப் சேர்ந்துட்டாரு ஏன்னா மேக்டப் வந்து அரசருக்கு ஏதோ துரோகம் பண்ணாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது மேக்டப் வந்தால் இதெல்லாம் நீ சொல்லு அப்படின்னு போய் ராஸ் வந்து இந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு வர்றார் இது இப்போ ராஸ் சொல்லிட்டு வந்த உடனே அந்த மேக்டஃபனுடைய பையன் பையன் அவங்க அம்மா கிட்ட பேசுகிறான் என்னம்மா நம்மளை அப்பாவை பற்றி இப்படிலாம் ராஜ துரோக குற்றம்லாம் செஞ்சுட்டாருன்னு சொல்கிறாங்களே இது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் பெரிய பையன் அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் என் அப்பாவை போய் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இது கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருக்கான் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி வருத்தப்பட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு மெசேஞ்சர் வரான் ஒரு மெசேஞ்சர் வந்து அவசர அவசரமாக மேக்டஃபனுடைய ஒய்ஃபையும் சன்னையும் பார்த்து நீங்கள் சீக்கிரமாக ஓடி போயிடுங்க போங்க உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து சீக்கிரம் போங்க சீக்கிரம் ஓடி போயிடுங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இவங்களுக்கு என்னடா இப்படி சொல்கிறாரு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியலையே என்ன இப்படி அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளையும் மர்டரஸ் கொலைக்காரங்க வராங்க கொலைக்காரங்க வந்த உடனே அவங்க வந்து மேக்டஃபனுடைய பையனை கொண்டுடுறாங்க மேக்டஃபனுடைய பையனை கொண்டுடுறாங்க மேக்டஃபனுடைய மேக்டஃபனுடைய ஒய்ஃப் வந்து ஓடி போயிடுறான் ஓடுறான் இவங்க துரத்திட்டு ஓடுறாங்க ஆனால் கொள்ளலாம் அவங்கள துரத்திட்டு ஓடுறாங்க ஸோ தி சிசி கேட்டு இதுதான் இதனுடைய கடைசி சி இது இது செகண்ட் சி ஃபோர்த் ஆக்டினுடைய செகண்ட் சி இப்போ ஃபோர்த் ஆக்டினுடைய தேர்ட் சி கடைசி சி ஃபோர்த் ஆக்டினுடைய லாஸ்ட் சீன் தேர்ட் சீன் இப்போ இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தில் அங்கே யார் இருக்கா இங்கிலாந்தினுடைய கிங் அந்த இங்கிலாந்தினுடைய கிங் பேர் சிவார்டு எஸ்ஐ டபிள்யூ ஏஆர்டி சிவார்டு சிவார்டுங்கிறதுல ரெண்டு சிவார்டு இது பெரிய ராஜா பேர் சிவார்டு அப்புறம் அவருடைய பையன் எங்கர் சிவார்டு ஸோ சிவார்டு அண்ட் எங்கர் சிவார்டு இவங்க தான் They are the king of Northumberland. King of Northumberland. That is king of England. So king of Northumberland. King Siwad. Even the boy is younger Siwad. Even the boy is the king. Now, in the third, third scene. Malcolm is the king. He is the king of England. That is the Siwads. In the Siwads, we are the Malcolm. கிங் டங்கனுடைய பையன் மால்கம்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த ராஜ்யத்தை மேக்பத்துக்கிட்ட இருந்து பிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் உனக்கு உதவி செய்கிறோம் பத்தாயிரம் போர் வீரர்கள் நான் உனக்கு தரேன் நம்ம படையெடுத்துப்போம் நானே வர்றேன் படையெடுத்துகிட்டு வர்றேன் ஸ்காட்லாண்டை பிடிச்சி நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் என்று மால்கமுக்கு இந்த சிவான் இந்த எல்டர் சிவான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார் இப்போ மால்கம் அங்கே இருக்கார் மேக்டஃப் ஸ்காட்லாண்டில் இருந்து தப்பிட்டு ஓடி போய் இங்கிலாந்து இருக்கார் இப்போ மேக்டஃப் வந்த உடனே மால்கமுக்கு எந்த அளவுக்கு மேக்டஃப நம்புறதுன்னு தெரியல 
ஏன்னா ஒரு காலத்தில் மேக்டஃப் வந்து மேக்பத் மேலே அவ்வளோ பிரியமாக இருக்கிறவன் இருந்தவன் மேக்டஃப் ஸோ மேக்டஃப் மேக்பத்தோட ரொம்ப பிரியமாக இருந்தவன் மேக்பத்தோட ரொம்பவும் நெருக்கமானவன் இப்போ திடீர்னு இங்கே வந்திருக்கான் இங்கே வந்து நம்மளை ஏதாவது வம்புல மாட்டி விடுவானோங்கிற ஒரு பயத்திலையே இருக்கான் ஆனால் அவன் பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா அப்படி இல்லை அவன் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் ஸ்காட்லாண்டில் மேக்பத்தினுடைய தொல்லை அதிகமாக போச்சு வாங்க நம்ம போய் சண்டை போடுவோம் பிடிப்போம் இப்படி சொல்கிறான் ஆனால் இவனை எந்த அளவுக்கு நம்புறதுன்னு மால்கமுக்கு தெரியல அதனால் மால் மேக் டஃபுனுடைய லாயல்ட்டி அவன் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி சொல்கிறார் மேக்டப் புலம்புறார் மேக்பத்தனுடைய குடும்பம் ரொம்ப தாங்கலை மக்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவனுக்கு எதிராக எல்லாரும் இருக்காங்க நாம் போய் ஏதாவது செஞ்சாகணும் அப்படின்ன உடனே மால்கம் உடனே சொல்கிறார் ஆமாம் நாமளும் ஏதாவது செஞ்சாகணும் மேக்டப் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா நாம் ரெண்டு பேரும் போய் ஏதாவது ஒரு தனியான இடம் யாருமே ஆளே இல்லாத இடத்துல போய் நாம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒவ்வொன்று அழுவோம் கடவுளே இந்த நாட்டை நீ எப்படியாவது காப்பாத்து என்று நாம் ஒன்று அழுவோம் வா மேக்டப் போகலாம் அப்படின்னு மால்கம் சொல்கிறோம் வேணுமே உடனே மேக்டப்க்கு ஒரு இரிட்டேஷன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா கிங் ஒரு கிங்கனுடைய பையன் கிட்ட போய் சொன்னாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் உடம்ப வேணால் அழுகலாம் வரியான்னு கூப்பிட்றான் என்ன அப்படி இருக்கான் அப்படின்ட்டு இவன் என்ன நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க நாம் வந்து மேக்பத்தினுடைய அட்டை காசம் ஜாஸ்தியாக போச்சு மேக்பத்தை எல்லா பிரபுக்களும் அந்த உள்நாட்டில் இருக்கிற பிரபுக்களை யாரும் அவனை விரும்பலை நிறைய பேர் எதிராக இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் அவங்க கூட இருக்கான்னா அவங்க பயந்துகிட்டு இருக்காங்க மற்றபடி மக்கள் வந்து எல்லாமே அவனுக்கு எதிராக தான் இருக்காங்க நாம் வந்து இந்த நாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் சொன்னோடனே மறுபடியும் கொஞ்சம் மால்கம் வந்து ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாகவே பேசுகிறாரு பேசும்போது என்னால்தான் அவன் ராஜா பையன் இல்லையா அதனால் மேக்டப் ஓரளவுக்கு மேலே சொல்ல முடியல சொல்ல முடியல நானே இனிமேல் வந்து ஒரு போர் எடுத்து போர் ஒரு ஒரு படை எடுத்துகிட்டு போய் நான் அவனை ஏதாவது நான் பண்ணணும் இதை நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் பேசுகிறான் ரியலாக பேசிவிட்டு அவன் கண்ணீர் வடிக்கிறான் கண்ணீர் வடித்தோன்னே இப்போது மால்கம் வந்து மேக்டப்பை பிலீவ் பண்ணுறார் நம்புகிறார் ஓகே மேக்டப் நீ ஒன்றும் அதை தப்பாக எடுத்துக்காத நீ அங்கேருந்து வந்ததுனால நீ எந்த அளவுக்கு இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல சும்மா நான் உன்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ அவர் சொல்கிறார் ஒன்றும் நீ ஒன்றும் பயப்படாத இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஐம் சாரி இந்த சீனை நான் முடிச்சிடுறேன் இப்போ வந்து நீ ஒன்றும் பயப்படாத நம்முடைய கிங் வந்து கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்து நம்ம சிமால் வந்து பத்தாயிரம் போர் வீரர்கள் நமக்கு தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த போர் வீரர்களை வச்சுக்கிட்டு நாம் போய் நம்ம படையெடுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே இப்படி பேசுகிறாங்க இது இது ஒன்று சரி ரைட் இதான் வந்து ஃபோர்த் ஆக்டினுடைய தேர்ட் சீன் கரெக்ட் ஃபோர்த் ஆக்டினுடைய தேர்ட் சீன் இந்த மாதிரி முடிஞ்சிருக்கு அப்படி பேசுகிறாங்க உடனே அவங்க வந்து ஓகே அப்போ படை எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுது உடனே மேக்டப்பும் சொல்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றும் இது பண்ண வேணாம் நம்ம கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்து வந்து ஒரு பத்தாயிரம் போர் வீரர்கள் தரேன்றாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற பிரபுக்களும் அவங்களுடைய படைகளையும் தர்றாங்க ஸோ அங்கே இருக்கிற படைகள் நம்முடைய படைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்பைண்டு ஆர்மியாக நம்ம மேக்பத்தை அட்டாக் பண்ணால் நம்ம மேக்பத்தை ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி முடிக்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி என் ஆஃப் த தேர்ட் சீன் ஆஃப் ஃபோர்த் ஆக்ட் ஓகே தென் இப்போ ஃபிஃப்த் சீன் ஃபிஃப்த் ஆக்ட் இந்த ஃபிஃப்த் ஆக்டில் ஒம்பது சீன் இருக்குது ஆனால் ஒம்பது சீனில் நிறைய சீன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன 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 சீன்ஸ் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் மொத்தம் தான் பெரிய சீன் இப்போ நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம்னா இந்த இது முடியும் இப்போ ஃபிஃப்த் ஆக்டில் ஃபஸ்ட்டு சீன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீனுக்கு பேர் ஸ்லீப் வாக்கிங் சீன்னு பேர் இப்போ மொத்தம் இதில் வந்து இந்த ட்ராமாவில் மூணு சீன் இருக்குது முக்கியமான சீன் ஒன்று நாக்கிங் அட் த கேட் த நாக்கிங் அட் த கேட்டு இதை பேஸ் பேஸ் பண்ணி ரெண்டு பொயட்ரியை எழுதியிருக்காங்க ஒரு பொயட்ரியை எழுதியிருக்காங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒரு போர்ட்டர் வந்து வெளியில் வந்து மேக்டப் சத்தம் கேட்டை சத்தம் போடுறான் உடனே குடிச்சு குடு ஹெல்லில் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான்னு ஒரு சொன்னேன் இல்லையா அது ஒரு முக்கியமான சீன் தட் இஸ் நாக்கிங் அட் த கேட் அடுத்தது ரெண்டாவது முக்கியமான சீன் பேங்க்வெட் சீன் அந்த பேங்க்வெட் பேங்கோக்காக ஒரு விருந்து கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருந்தாங்க அந்த விருந்தில் எல்லாரையும் உட்கார வைக்கிறான் அங்கே பேங்க் ஓவனுடைய ஆவி வந்து அங்கே உட்காந்துருக்க
மூன்றாவது இந்த டிராமாவில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான சீன் இந்த ஃபிஃப்த் ஆக்டில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சீன் திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்லீப் வாக்கிங் சீன் இந்த ஸ்லீப் வாக்கிங் சீனில் ஒரு டாக்டர் அந்த டாக்டர் கிட்ட ஒரு ஜென்டில் உமன் ஒரு ஜென்டில் மேன் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஜென்டில் உமன் ஒரு ஜென்டில் உமன் வந்து ஒரு டாக்டர் அழைச்சிட்டு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க டாக்டர் கூப்பிட்டு வந்து டாக்டர் எங்க மாதிரி லேடி மேக் வந்து அடிக்கடி வந்து திடீர்னு அவங்க தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சு நடக்கிறாங்க நடக்கும்போது ஏதோ நடக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சொன்ன உடனே இதுக்காக அந்த டாக்டர் வந்திருக்கார் வந்து இது வரைக்கும் பார்க்குறாரு லேடி மேக் ஒன்று நடக்கிறாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் என்ன நடக்கிறாரு நடக்கிறாரு சொன்னால் ஒன்று நடக்கிற மாதிரி தெரியலையே லேடி மேக் ஒன்று நடந்த மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அவங்க தூக்கத்தில் அப்படி நடக்கும்போது ஏதாவது பேசுனாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு டாக்டர் ஒரு நேச்சுரலாக கேட்குறாரு உடனே அந்த அம்மா அது வேண்டாம் உங்களுக்கு அவங்க நடக்கிறாங்க அதை நீங்கள் குணப்படுத்தணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கங்கிறத சொல்லலை சொல்லாமல் அதெல்லாம் வேண்டாங்க நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அந்த லேடி வந்து அவங்க லேடி மேக்பத் நடக்கிறாங்க தூக்கத்தில் அந்த தூக்கத்தில் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணணும் அதுதான் நீங்கள் அதை மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே டாக்டருக்கு இந்த கேள்வி கேட்ட இப்படி ஒன்று சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது லேடி மேக்பத் தூக்கத்தில் நடந்து வரா தூக்கத்தில் நடந்து வரும்போது டாக்டர் பார்க்குறார் இப்போ லேடி மேக்பத் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறாருன்னா என்ன ஓல்டு மேன் இந்த ஓல்டு மேனுடைய உடம்புல இவ்வளவு ரத்தம் எப்படி இருக்கு சே இந்த கத்தி பூரா இவ்வளவு ரத்தம் ஆயிடுச்சு இந்த கத்தி எவ்வளவு கழுவுனாலும் போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றான் எவ்வளவு கழுவுனாலும் இந்த கத்தியில இருக்க ரத்தம் போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி அப்படின்ற கையில அவன் கையன் கையெல்லாம் ரத்தமா இருக்கு இந்த கையெல்லாம் ரத்தமா இருக்கு இந்த ஓல்டு மேன் உடம்புல இப்போ இவ்வளவு ரத்தம் எப்படி வந்துச்சு அவ்வளவு ரத்தம் இருக்கு சே அப்படின்னு இப்படியே கையை வந்து தொடச்சிக்கிட்டே நடந்து போறான் நடந்து போன உடனே அந்த டாக்டருக்கு ஒரு பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவன் சொல்றது கிட்டத்தட்ட பார்த்தா கிங் டன்கன மர்டர் பண்ணதை அவன் சொல்றான் அடுத்தது அவ ஸ்லீப் வாக்கிங் சீன்லயே லேடி மேக்ப சொல்றான் பேங்கோ இதுல இருக்கான் புதைகுடியில இருக்கான் அவனை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்றான் அப்போ பேங்கோவையும் கொண்டுட்டாங்கிறதையும் சொல்கிறான் இது சொன்ன உடனே டாக்டருக்கு வந்து ரொம்பவும் ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆகுது நர்வஸ் ஆன உடனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நடந்தே போயிடுறான் இந்த ஜென்டில் உமன் சொல்லலாம் டாக்டர் இதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப எங்கேயும் பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு உடனே ஐயோ நான் பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் போயிடுறாரு இதுதான் இந்த சீன் தட் இஸ் ஸ்லீப் வாக்கிங் சீன் அடுத்தது ரெண்டாவது இப்போது அந்த பேலஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட்ங்கிற இந்த பேலஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற உட்டு அந்த உட்டு தான் பிரினாம் ஃபாரஸ்ட் இந்த உட்டில் மென்டினத் மென்டினத் ஒரு பிரபு என்இஎன்டிஐ என்இடிஹெச் மென்டினத் என்ற ஒரு பிரபு இன்னொருத்தன் கேத்னஸ் சிஏடிஹெச் என்இஎஸ்எஸ் கேத்னஸ் இன்னொருத்தர் நம்முடைய ஆங்கஸ் ஆங்கஸ் லெனாக்ஸ் ஆங்கஸ் லெனாக்ஸ் ஸோ மென்டினத் கேத்னஸ் ஆங்கஸ் லெனாக்ஸ் இந்த நாலு பேரும் நாலு பேரும் பிரபுக்கள் அவனுடைய ஆர்மி இருக்கும் இல்லையா அவனும் ஒரு சின்ன ஆர்மி இருக்கு அந்த ஆர்மியோட பிர்னாம் ஃபாரஸ்ட்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த நாலு பேரும் என்ன நடக்குதுங்கிறத பேசுறாங்க இப்போ ரைட்டு நாம இங்க வந்துட்டோம் நாலு ஆர்மி இங்க இருக்கு அடுத்தது நம்ம கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்துல இருந்து பத்தாயிரம் பேரோட அவங்க வர போறாங்க இப்போ அவங்க ஆர்மி இங்க வந்துருச்சுன்னா நம்முடைய லோக்கல் ஆர்மி நம்முடைய நாலு பேருடைய ஆர்மி இருக்கு இது எல்லாம் சேர்ந்து கம்பைன்டு ஆர்மியா நம்ம பவர்ஃபுல்லா மாறிடுவோம் ஆனாலும் மேக்பத்ங்கிற கிங் கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் மேக்பத் பவர்ஃபுல் மேக்பத்தே ஒரு பெரிய வாரியர் இருந்தாலும் அவரை ஜெயிக்க முடியுமானு சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம நிச்சயம் ஜெயிச்சிடலாம் ஏன் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னாக்க மக்கள் எல்லாருக்குமே மேக்பத் மேலே வெறுப்பு ஜாஸ்தி அதனால மேக்பத்தை யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மெயின் டைம் நம்ம நாலு பேரும் வந்துட்டோம் நம்மளை மாதிரி இருக்க மற்ற பிரபுக்களும் 
மேக்பத் மேல ஒரு வெறுப்புல தான் இருக்காங்களே ஒழிய அவனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டான் இப்ப நம்ம போல்டா வெளியில வந்துட்டோம் ஆனா மத்தவன் பேசாம உட்காந்துருப்பான் எப்படியே ராஜாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான் ராஜாவுக்கு ஒரு படை எடுக்கும் போது உன் படை அனுப்பி விடு அப்படின்னா அவனை அனுப்ப மாட்டான் ஸோ அதனால நம்ம எப்படியும் ஜெயிச்சிடலாம் என்று இந்த சுச்சுவேஷனை இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் சீன் இது ரெண்டாவது சீன் அடுத்தது தேர்ட் சீன் இப்போ இந்த மேக்பத் அவருடைய அரண்மனையில் இருக்காரு அரண்மனையில் இருக்கும்போது ஒரு போர் வீரன் சொல்றான் சார் இது மாதிரி கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லே இங்கிலாந்துல இருந்து பத்தாயிரம் போர் வீரர்களோட அவங்க வர போறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்றான் சொன்ன உடனே இவர் மூலம் பயமே இல்லை ஏன் பயம் இல்லைன்னா இவனுக்கு நல்லா தெரியும் பிர்னா ஃபாரஸ்ட் எப்போ இந்த டன்சினானே டன்சினானே என்ற இடத்துல இருக்க இந்த இந்த ஃபாரஸ்ட் இந்த ஃபாரஸ்ட் என்ற இந்த பேலஸ் பேலஸ் இருக்கிற இடம் டன்சினானையை நோக்கி எப்போ பிர்னா ஃபாரஸ்ட் வருதோ அப்போதான் நமக்கு ஆபத்து அது வரைக்கும் நமக்கு ஆபத்து இல்லை அது இப்படி ஒன்று நடக்காது அதுக்கப்புறம் எ மேன் ஹூ இஸ் நாட் பார்ன் ஆஃப் அ உமன் அவனால தான் நமக்கு சாவு அது நமக்கு கிடையாது என்று அவனுக்கு பயமே இல்லை மேக்பத் பொதுவாக மேக்பத் ஒரு பெரிய வாரியர் அவனுக்கு எப்பயுமே பயம் கிடையாது இதுவும் அவனுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுனால அவன் பயப்படாமல் இருக்கான் பத்தாயிரம்னா எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் பயப்படாமல் இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது அங்கே டாக்டர் வரான் இந்த டாக்டர் வரும்போது உடனே மேக்பத் என்ன பண்ணான்னா டாக்டர் வராரு தன்னுடைய இவனுக்கு அடுத்த ரைட் ஹேண்டாக ஒருத்தர் மேக்பத்துக்கு ரைட் ஹேண்டாக ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் பேர் செய்டன்னு பேர் எஸ்இஒய்டிஓஎன் எஸ்இஒய்டிஓஎன் செய்டன் இந்த செய்டன்கிறவன ஒரு ஆள் அனுப்பி செய்டனை போய் நீ கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ செய்டனை கூப்பிட்டு வர்றதுக்காக ஒருத்தன் போறான் இப்போ ராஜா தனியா இருக்காரு மேக்பத் அப்போ தனியாக இருக்கும்போது அப்படியே அவர் வந்து ஒரு சாலிட் இருக்கு தானா பேசுறாரு பேசும்போது என்ன ராஜா ஆயிட்டோம் இது பேசாம ராஜா ஆனாமே இருந்திருக்கலாம் இந்த ராஜா ஆனதுனால நமக்கு தூக்கம் போச்சு ஆனர் நமக்கு மரியாதை போச்சு நம்முடைய செல்வாக்கு எல்லாமே நம்ம இழந்துதான் போயிட்டோம் எப்படியே ஒரு கிங்குங்கிற பதவி கிடைச்சிருக்கு ஆனா வி ஹவ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் எல்லாவற்றையும் நாம இழந்துல போயிட்டோம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு கடைசியில எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாலி நோக்கி பேசிட்டு இருக்காரு அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது டாக்டர் அங்கே வராரு டாக்டர் வந்த உடனே டாக்டர் தான் கேட்குறாரு டாக்டர் லேடி மேக்பத் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னோடனே டாக்டருக்கு ஏற்கனவே உதறல் எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறாங்க ஏன்னா அந்த லேடி மேக்பத் உளர்னதை வச்சு கிங் ஆஃப் கிங் டங்கனை இவங்க தான் கொண்டிருக்கான் பேங்கோவையும் இவங்க தான் இவங்க தான் கொண்டிருக்காங்கன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதை வெளியிலையும் சொல்ல முடியாது அதனால அவன் உளரல்ல லேடி மேக்பத்து இருக்காங்க ஓரளவுக்கு காப்பாத்திடலாம் ஆனாலும் சொல்ல முடியாது இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பதில் வந்து அவன் சரியாக சொல்லலை சொன்ன உடனே ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துருந்தான் என்ன உன்னுடைய மெடிசின் இவ்வளோ தானே உன் மெடிசனை வச்சு ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு லேடியவே உன்னால் குணப்படுத்த முடியாது நீலாம் என்ன டாக்டராக இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி சொல்லி அதை முடிக்கிறாரு ஸோ இதோட இந்த சீன் முடிஞ்சு போகுது அடுத்தது ஃபோர்த்து சீன் இது ரொம்ப சின்ன சீன் இப்போ கம்பைன்டு ஆர்மி கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டில் இருந்து வந்துடுது கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்தில் இருந்து பத்தாயிரம் போர் வீரர்கள் வந்துடுறாங்க நம்முடைய ஆட்களுடைய படை இந்த மென்டியத் கேத்னஸ் ஆங்கஸ் லெனாக்ஸ் இவங்களுடைய படைகள் அப்படி இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்பைன்டு ஆர்மியாக மாறுது கம்பைன்டு ஆர்மியாக மாறின உடனே அங்கே மால்கம் வந்துடுறாரு மேக்டஃபும் வந்துடுறாங்க எல்லாம் வந்துடுறான் மேக்டஃப் மால்கம் அடுத்தது இந்த சிவாட் சிவாட் எல்டர் சிவான் அண்ட் எங்கர் சிவான் இந்த ரெண்டு சிவாட்டும் வந்துடுறாங்க அவங்களுடைய படையை வழி நடத்துறதா எல்லாம் வந்துடுறாங்க இப்போ மால்கம் அந்த கம்பைன்டு ஆர்மியை பற்றி சொல்ற பார்த்து சொல்ற வீரர்களே நம்ம எவ்வளவு பேர் இருக்கோம்னு மேக்பத்துக்கு தெரியக்கூடாது அதனால நம்முடைய எண்ணிக்கையை மறைப்பதற்காக இந்த பிர்னா ஃபாரஸ்டில் இருக்கக்கூடிய மரத்தின் கிளைகளை நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வெட்டுங்க வெட்டிட்டு நீங்க நடந்து போகும்போது இந்த கிளைய நீங்க உங்க முன்னாடி மறைச்சுக்கிட்டு போங்க அப்போ 
கிளைய வச்சு மறைச்சிட்டாங்க ஃப்ரண்ட் ரோல போறவன் அந்த கிளைய வச்சு மறைச்சிட்டான்னு வச்சுக்கங்க பின்னாடி யார் வரா எத்தனை பேர் வரான்னு அவனுக்கு கணக்கு தெரியாது நம்ம ஈஸியாக அட்டாச் பண்ணிடலாம் என்று ஐடியா கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் சீன் ஸோ எ ஸ்மால் சீன் ஃபோர்த் சீன் அடுத்தது ஃபிஃப்த் சீன் இந்த சீனில் இந்த ஃபாரஸ்ட் என்ற பேலஸில் ஒரு பின் பகுதியில் பின்னாடி மேக்பத் உட்காந்துருக்காரு செய்டன் என்ற அவனுடைய முக்கியமான ஆள் செய்டன் இருக்கான் இன்னும் சில ஒரு நாலஞ்சு பேர் அட்டண்டன்ஸ் மாதிரி எல்லாரும் இருக்காங்க அவங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க எப்படி இந்த வார் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படி பேசும்போது என்ன தான் பேசினாலும் மேக்பத் வந்து ரொம்ப போல்டாக தான் இருக்கார் நமக்கு சாவு கிடையாது நம்மளை எவனும் கொல்ல முடியாது வேணால் அந்த அரண்மனையை பிடிக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் போல்டாக தான் அவன் இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது அப்போ திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது ஒரு ஒரு சத்தம் கேட்ட உடனே செய்டன் கிட்ட நீ என்னன்னு போய் பாரு என்ன சத்தம் வருது அப்படின்னு போய் நீ பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே செய்டன் ஓடான் செய்டன் ஓடிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவன் திரும்பி வரான் திரும்பி வந்து அவன் சொல்கிறான் சார் சாரி லேடி மேக்பத் இறந்துட்டாங்க என்ற செய்தி என்று அவன் சொல்கிறான் சொன்னோடனே மேக்பத்துக்கு ஒரு மாதிரி வருத்தமாகுது அப்போ அவர் வந்து சொல்கிறார் மனுஷன் என்னவாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு முக்கியமான டைலாக் த ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீ மனிதம் மனிதன் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கடைசியில் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஹீஸ் ஹெல்ப்லெஸ் நீங்கள் பெரிய ராஜாவாக இருங்க ராணியாக இருங்க என்னவாக இருக்க கடைசியில் நீங்கள் சித்தாரம் போடுங்க ஸோ யூ ஆர் ஹெல்ப்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி த ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்கை பற்றி இந்த இடத்துல ஒரு அருமையான டயலாக் மேக்பத் பேசுகிறார் அப்படி பேசிட்டு சரி லேடி மேக்பத் செத்து போனதுக்கு ஒரு பெருசாக வருத்தப்படலை ஏன்னா அவனுக்கு இருக்கிற ப்ரெஷரில் லேடி மேக்பத் செத்தது கொஞ்சம் வருத்தம் தான் அவன் சொல்கிறான் ஹெல்ப்லெஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்கை பற்றி சொன்னால் கூட அவனுக்கு அது ஒரு பெருசாக இல்லாமல் ஓகே அப்படின்ட்டு உடனே தன்னுடைய ஆட்களை கூப்பிடுறான் வார் நிறைய குதிரை வீரர்களை இறக்கு அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் பத்தாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் தானே கொண்டு வரான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நிறைய வந்து குதிரை வீரர்களை நீ கொண்டு வந்து இறக்கடா அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிடுறான் உத்தரவிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போதே திடீர்னு ஒருத்தன் ஓடி வரான் ஒரு சர்வெண்ட் ஓடி வரான் சர்வெண்ட் ஓடி வந்து சா ஐயோ அப்படின்னா ஏன்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னு ஒன்று சார் பிர்னா ஃபாரஸ்ட்டு நம்ம பேலஸ்க்கு வருது சார் இந்த ஒரு வேர்ட் ஷாக் ஆக வைக்கிறது பிர்னா ஃபாரஸ்ட் வருதா ஏன்னா வளர்ந்த ஆமா சார் நீங்க வந்து பாருங்க பிர்னா ஃபாரஸ்ட் நம்ம பேலஸை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்குன்றான் உடனே மேக்பத்துக்கு டென்ஷன் ஆகுது ஐயோ என்னடா அது பிர்னா ஃபாரஸ்ட் வருதுன்னு சொல்றான் அப்படின்னு போய் பார்க்கறான் பார்த்தா அங்க பிர்னா ஃபாரஸ்ட் கிளைகளை வைத்து கொண்டு இப்படியே வர்றாங்க வரும்போது பார்த்தா அந்த ஃபாரஸ்டே மூவ் ஆகி வர்ற மாதிரி தெரியும் அப்படி இப்போ அவனுக்கு கொஞ்சம் உதறல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ராஜா முடிவெடுக்கிறான் சரி ஏதோ ஒரு எண்டுக்கு வரப்போகுது எதுவாக இருந்தால் என்ன கடைசி வரைக்கும் நம்ம போராடணும் ஒன்று ரெண்டே ரெண்டு தான் ஆப்ஷன் ஒன்று விட்டுட்டு ஓடி போயிடணும் அல்லது கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டு பார்த்துடணும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஒன்று கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டு பார்த்துடணும் ஏன்னா இன்னும் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஏ மேன் ஹூ இஸ் நாட் பார்ன் ஆஃப் அ உமன் அலோன் கேன் கில்னு ஒன்று இருக்கு அதனால் நம்மளை எவனும் கொள்ள முடியாது ஏன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி வந்து அவனுக்கு ஃபாரஸ்ட் நம்ம ராஜ்யத்தை பறிச்சுக்குவான் அவ்வளோ தானே செய்வான் நம்மளும் ஒன்றும் கொள்ள முடியாது ஸோ நம்ம தப்பி ஓடி போனாலும் ராஜ்யம் நம்மளை விட்டு போகும் அவனுங்களோட சண்டை போட்டு ஜெயிச்சா நமக்கு கிடைச்சிடும் தோத்தாலும் ராஜ்யம் போகும் போனால் போயிட்டு போகுது நாம் உயிர் எப்படி இருந்தாலும் போகாது அதனால் கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டு பார்த்துடலாம் என்கின்ற முடிவை அவர் எடுக்கிறார் ஸோ இதுதான் ஃபிஃப்த் சீன் அடுத்தது ஆறாவது சீன் இது மிக மிக சிறிய சீன் இப்போது அந்த கம்பைண்ட் ஆர்மி கிட்ட மால்கம் நம்முடைய சிவார்ட் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க பேசும்போது தோழர்களே நாம் வந்துட்டோம் இனிமேல் வந்து நீங்கள் அந்த பிரான்ச்சஸை வச்சுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிற இப்போ நம்ம அட்டாக் பண்ண வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறான் இனிமேல் நம்ம அட்டாக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சிக்ஸ்த் சீனில் முடிவெடுத்து அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்தது செவன்த் சீன் செவன்த் சீனில் மேக்பத்தம் முடிவெடுத்துறார் சிக்ஸ்த் சீனே முடிவெடுத்துட்டாரு சண்டை போடுறதுன்னு இப்போ அவரும் அரண்மனையை விட்டு தன்னுடைய படையோடு வெளியே வர்றார் மேக்பத் 
ஏற்கனவே முதல் சீன் சொன்னபடி அந்த கம்பைன்டு ஆர்மியில் இருக்கிறவங்களும் வர்றாங்க இப்போ பெரிய யுத்தம் ஒன்று நடக்கும் அந்த யுத்தத்தில் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா மேக்பத் கிட்ட இந்த சிவார்டு இந்த கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்துடைய பையன் இருக்கான் பாருங்க எங் எங் சிவார்டு அந்த எங் சிவார்டு மாற்றான் எங் சிவார்டு மாட்டினோடனே எங் சிவார்டு மேக்பத் வாரியர் மேக்பத் எங் சிவாடை கொண்டுடுறார் எங் சிவாடை கொண்ட உடனே மேக்பத்துக்கு இதான் ஆரம்பத்தில் சின்ன வெற்றி கிடச்சிச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு ரொம்ப துணிச்சலை கொடுத்துரும் அது மாதிரி ஏ சிவாட கொண்ட உடனே போடா கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்து பையனே நம்ம கொண்டுட்டோம் போடா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப துணிச்சல் வருது ரொம்ப போல்டாக மேக்பத் அப்படி இந்த வார் கூட இறங்குறாரு இது ஒன்று எம் சிவாட் இறந்து போயிட்டார்னு அவனுடைய சீனியர் சிவாடுக்கு தெரிஞ்ச உடனே சீனியர் சிவாட் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகும் சீரியஸ் ஆகி எப்படி இருந்தாலும் மேக்பத்தை கொண்டுட்டு இந்த ராஜ்யத்தை பிடிச்சி தானே அந்த இடத்த விட்டு போறதுன்னு அவன் முடிவெடுக்கிறான் இது செவன்த் சீன் அடுத்தது எய்த் சீன் எய்த் சீன்ல மேக்பத்துக்கும் மேக்டஃபுக்கும் சண்டை நடக்குது ஏன்னா மேக்பத் வந்து மேக்டஃபை குறி வைக்கிறான் மேக்டஃபுக்கு மேக்பத் மேல குறி ஏன்னா மேக்பத் வந்து இந்த சமயத்தில் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீனுக்கு முன்னாடியே இந்த இங்கேருந்து வந்தான்னு சொல்லிடுவான் இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒய்ஃபையும் கொண்டுட்டாங்க ஏன்னா இந்த ஃபிஃபேல ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மேக்டஃபனுடைய ஒய்ஃபையும் பையனையும் தான் மர்டரர்ஸ் வந்தாங்க ஒய்ஃப் மகனை கொண்டுட்டாங்க ஒய்ஃபு தப்பி ஓடி போனாங்கன்னு தான் பார்த்தோம் இப்போ ஒய்ஃபை இறந்து போயிட்டாங்கிற செய்தி மேக்டஃபுக்கு கிடைக்கும் உடனே மேக்டப் வந்து என்னுடைய மகளையும் என்னுடைய மனைவியையும் மகனையும் கொண்ட மேக்பத்தை நான் எப்படி பழி வாங்குவேன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு முடிவில் தான் இருக்காங்க அதனால மேக்டப் வந்து மேக்பத்தோட மோதுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் இப்போ மேக்பத்தும் மேக்டஃபும் மோதுறாங்க மோதும் போது சண்டை உக்கரமாக நடக்குது யாரும் ஜெயிப்பான்னே சொல்ல முடியல அப்போ இதான் வாய வச்சு சும்மா இருக்கக்கூடாது மேக்பத் சொல்றான் மேக்டப் உன்னால என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாதா நான் வந்து என்னால <laughs> எங்க அம்மா வைத்த கிழிச்சு என்னை வெளியில எடுத்தாங்க சோ ஐ ஆம் த மேன் ஹூ இஸ் நாட் பார்ன் ஆஃப் அ உமன் அப்படின்னு சொல்றான் இது சொன்ன உடனே சைக்காலஜிக்கலாம் மேக்பத் வீக் ஆகிறார் மேக்பத் இல்லைன்னா மேக்பத் வாரியர் அவனை ஜெயிக்கலாம் முடியாது ஆனா இப்ப சைக்காலஜிக்கலாம் மேக்பத் ஐயோயோ அப்போ இவன் தான் நம்ம கொல்ல போறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இதுவரையிலும் அஃபென்ஸ்ல ஆடிக்கிட்டு இருந்த மேக்பத்து இப்ப டிஃபென்ஸ்ல ஆட ஆரம்பிக்கிறாரு டிஃபென்ஸ்ல ஆட ஆரம்பிச்சு கடைசியில் மேக்டஃப் மேக்பத்தை கொண்டுருக்கார் ஸோ மேக்பத் இறந்து போயிடுறார் லேடி மேக்பத் சத்தாச்சு மேக்பத் சத்தாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போகுது ஸோ திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி எய்த் சீன் தென் த நைன்த் சீன் த லாஸ்ட் சீன் இதுவும் ஒரு சின்ன சீன் தான் இப்போ மால்கன் சிவாட் இப்போ டோனால்ட் பின் வந்துடுறான் டோனால்ட் பின் எல்லாரும் இந்த ஃபாரஸ் என்ற இதுக்குள்ள நுழைகிறாங்க மேக்டஃபும் நுழைகிறான் இப்போ எல்லா பிரபுக்களும் இந்த ஆங்கஸ் லெனாக்ஸ் ராஸ் என்ற எல்லா பிரபுக்களும் வந்துடுறாங்க மேக்பத்துக்கு பயந்துகிட்டு இருந்த பிரபுக்களும் மால்கன் வந்துட்டாருன்னு சொன்னோடனே எல்லாரும் வந்துடுறாங்க இப்போ அரண்மனையே கிங் டங்கன் இருக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி நைன்த் சீன்